Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a su canal favorito, el Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube, que también es el suyo. Un placer inmenso estar aquí junto a todos ustedes. Hacía días que no salía en vivo, en directo y a todo color, aunque los videos, eh, siempre he buscado ahí la, la ocasión para dejar los videos eh, en la, aquí sobre diferentes tópicos. Pero me encanta esta interacción porque lo puedo leer, porque puedo ver cómo ustedes piensan. Pero una noche de boxeo bonita la que tenemos ¿eh? esta noche de jueves, porque nos estará acompañando Ariel Pérez de la Torre. Le dicen la máquina, la máquina cubana. El muchacho de 24 años que viene de sufrir su primera derrota como profesional el pasado sábado en Minneapolis, Minnesota, en The Armory. Eh, una pelea donde cae por decisión unánime contra José Tito Sánchez, este muchacho de sangre mexicana. Eh, un combate a ocho asaltos y donde fue mejor, fue mejor eh, Tito Sánchez. Le vamos a preguntar a Ariel Pérez de la Torre sobre lo que ocurrió en ese combate, lo que pasó, lo que, lo que viene a continuación, porque... En la vida no es cuántas veces caigas, ¿eh? todos hemos caído, nadie se va invicto, nadie se va invicto. Eh, la situación es muy clara, ¿eh? tú te caes y tú te levantas, a veces te caes producto de que tu rival fue mejor esa noche, a veces te caes porque te pusieron una zancadilla, pero eso es en todo, en todo sentido, ¿no? la, la cosa no es la, la, caerse, eso es normal, eso es parte del juego, es levantarse, la fortaleza mental que se necesita para levantarse. Y uno que, fíjense, se levantó cuando perdió su primera pelea como profesional eh, contra Adam González y ese llegó con tremendo resumen, Robéis y Ramírez. Lo vamos a tener, la entrevista completa, hablé con él en los próximos días, lo vamos a tener. Pero hoy vamos a ver aquí a Robéis y analizando lo que está de moda. Y lo que está de moda es el combate este que se viene hablando del mismo. No hay nada firmado. Si sí hay muchas palabras de un bando y de otro, muchos retos. Se habla de huevitos. Y es la batalla entre David Morrell Jr., el cubano, el invicto cubano, y David Benavides, el invicto que lleva sangre mexicana en sus venas. Entonces, ayer tuve una conversación tranquilito, ¿verdad? Con Robéis y Ramírez, el doble campeón olímpico, y le pregunté sobre el tema y lo vamos a ver aquí Robéis y Ramírez que tiene pelea pronto tan pronto como no este sábado el próximo, el 18 de junio así que señores tienen que estar ahí pegados al canal porque lo que viene en los próximos días es grande vamos a tener a Robéis y Ramírez en minutos solamente ya se estará conectando Ariel Pérez de la Torre con nosotros ¿eh? Creo que somos los primeros que vamos a tener a la máquina después de su derrota. Eh, viene Rancés Bartelemí, que regresa a los cuadriláteros. Rancés Bartelemí ya me confirmó. Todo eso viene pronto aquí en el canal. Pero antes de que llegue la máquina, quiero saludarlos. ¿Desde dónde se comunican? ¿Desde dónde están? Eh, no veo a nadie. Eh, muy poca interacción. Eh, quiero que me digan si están, quiénes son, quién es el primero en escribir, el segundo, el tercero. ¿Qué opinas, Ariel Pérez de la Torre, que ya viene a continuación? Señoras y señores, eh, yo le, el otro día, yo cuando eh, Ariel Pérez pierde contra José Tito Sánchez, yo hacía el video el mismo día de la pelea y yo decía que no hay que sentirse eh, avergonzado, no hay que sentirse mal, porque cuando tú pierdes de esa manera, dando el máximo, entregándolo todo eh, yendo hacia adelante la gente te va a reconocer, la gente te va a aplaudir y la gente, la gente se dará cuenta que el cielo es el límite, el que, el que conoce este deporte se da cuenta eh, cuando uno va a ir o entrega todo, cuando uno es un guerrero cuando uno tiene ganas, cuando uno tiene hambre y todo eso se va a respetar siempre ¿eh? y para mejorar, yo hablaba con Robéis y Ramírez ayer y me decía Beto todos mejoramos diariamente si usted es disciplinado, si usted escucha a sus entrenadores, si usted escucha a los que saben, siempre se va a mejorar. Se mejora mirando los videos, mirando sus peleas. Eh, y Robéis si lo puede decir porque él perdió 
y se caía el mundo contra Adam González en agosto del 2019, su primera pelea, lo, cómo olvidarlo, en Filadelfia, su primera pelea como profesional y después, este es el doble campeón olímpico, esto es lo que nos venden, esto es lo que viene, y después de eso, lleva nueve victorias en fila, cinco de ellas por la vía del nocao. ahora va a pelear el 18 ahí en el Madison Square Garden en Nueva York, primera vez que va a pelear en Nueva York, y bueno, eh, por eso yo decía, la máquina... La máquina se va a levantar, Ariel Pérez de la Torre se va a levantar porque tiene un buen equipo de trabajo, tiene una gran esquina, tiene el deseo, tiene la, el hambre y tiene la calidad. Cuando usted tiene el hambre, eh, cuando usted tiene la, las ganas, cuando usted está bien enfocado, las cosas se le van a dar tarde o temprano y tiene la juventud de su lado. Y ya vamos con la máquina, ya vienen su avioneta privada, avioneta privada que le compró, me dijeron por ahí, ahora les digo quién le compró la avioneta, pero quiero saludar a Lázaro, dice buenas noches Beto, Ariel es el esto callo de mi hijo. Él tiene un mundo por delante. Muchos como Ugas han perdido y se ha levantado. Jordani Ugas es un claro ejemplo. Jordani Ugas corría el año ¿qué? 2014 cuando perdió contra Amir Iman. Dos derrotas en fila y salían por ahí. Y hasta yo mismo pensé que habíamos presenciado tal vez el final de Jordani Ugas de forma prematura. Perdió contra Miriman, dos derrotas en fila. Se alejó del boxeo dos años y cuatro meses por fuera. Se va para la Vega con Ismael Salas. Fue utilizado como, como hembra para levantar carreras. Y en todas esas peleas el hombre levantó, ganó, se lució. Ese Jordén en su gas no la tuvo fácil. Y los mismos que lo criticaron en su momento son los mismos que lo aplauden hoy. Y lo de Robesi también, perdiendo su primera pelea como profesional. Es decir, la cosa es, no es que caigas, es que sepas levantarte. A ver, Ricardo Alfonso dice, buenas noches familia del boxeo. Saludos Beto, un abrazo. Ricardo, el chamaco quería vengar la derrota de Aguilados y ahora dice Carlos Jiménez. Bueno, señoras y señores, como lo prometido es deuda. La máquina, la máquina está en su máquina, ¿no? Hola Beto, ¿cómo está? ¿Qué pasa Ariel? Oye, qué placer saludarte. Eh, bienvenido. Muy bien, muy bien, excelente. ¿Y tú? Gracias, gracias. Igual, bien Ahí, gracias por la oportunidad aquí en tu programa y nada, a darle la cara a los, a los fanáticos y a las personas que me apoyan, ¿sabes? Siempre darle las gracias por el apoyo después de, de esa derrota que tuve, que fue algo duro para mí. He sentido mucho el apoyo de los fanáticos y estoy bien agradecido con él. ¿Qué tanto te ha dolido esto, Ariel? Sí me ha dolido mucho, Beto. O sea, es, es algo que todavía... No he superado, no he superado por, no, no te puedo explicar cuántas veces he visto la pelea, no te puedo explicar, me, me ha llegado muy duro, es un golpe duro, pero los guerreros caen al piso y se sacuden y siguen adelante, ¿sabes? Yo estaba en Bonira Beach, ahí en, en, en la playa, y desde la arena estaba mirando la pelea, y sabes que es difícil verlo así, entonces yo veía, lo veía cerrada, veía que el tipo estaba, iba hacia adelante, que te complicó, que golpeaba, te, te hizo retroceder, es la forma que yo la vi, eh, pero que tú también ibas con tremendas ganas, con tremendo deseo, pelea cerrada, eh, porque tengo mucha gente que me han dicho que te vieron ganar, eh, pelea cerrada, pero tú después que ya me has dicho que has visto el combate en reiteradas ocasiones, ¿Sientes que perdiste? ¿Perdiste bien crédito para Tito Sánchez? ¿Piensas que ganaste? Porque no he hablado contigo sobre esto. ¿Cómo analizaste el combate? Sí, Beto, no, no hay justificación. Creo que, que mi rival sí ganó su pelea, ¿sabes? Siento sí que la pelea se me fue en el séptimo y octavo salto, ¿sabes? Ahí se fue. fue una pelea bien cerrada, pero los árbitros lo vieron ganar a él y felicidades, ¿sabes? Uh, me llevó me llevó mi invito y me llevó, no me llevó el sueño porque todavía tengo mucha hambre y voy a regresar al gimnasio con más hambre todavía pero no hay justificación felicidades para él fue su noche y, y seguiré trabajando, ojalá me gustaría compartir de nuevo una pelea con él, ¿sabe? Una, una revancha trabajaré para eso y para ganarme para quitarme esa espina, ¿sabes? El cardio fue factor, te sentiste cansado en alguna ocasión, me dijiste que la perdiste en los asaltos finales. ¿Te sentiste cansado? ¿Fue eh, demasiado? Eh, pienso que 
no fue el cardio, pero como que me sentí un poco agotado, ¿sabes? No sé el, 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 por qué el, me sentí cansado al final, porque estaba trabajando bien duro en el gimnasio, y ¿sabes? Ariel, y no es demasiado, tú eres el boxeador, tú eres el que sabe. Yo puedo decir aquí, la gente puede opinar y los analistas pueden salir y, y, y hablar y criticar y decir, pero no es demasiado, porque fue tu, tu tercera pelea en el año, ¿verdad? Tú peleaste el 28 de enero, estuvo ahí en el Hialeah Park Casino contra Duke Corral, ocho asaltos, una pelea difícil contra un tipo invicto. Después peleaste el 7 de mayo contra este eh, Baez, el, el argentino, y lo noqueaste en el segundo asalto. Pero en menos de un mes, del 7 de mayo al 4 de junio, te vuelves a subir contra un rival difícil. Este muchacho llegado invicto, 22 años, también hambriento como tu talentoso mexicano que va hacia adelante. Eh, no es de, demasiada pelea, corto tiempo de preparación entre una pelea y otra. Fíjate, no eres tú el que lo está diciendo, soy yo. Es eh, decir, sí, tú no estás buscando excusas, soy yo el que le estoy preguntando. ¿Puede ser el cansancio producto de eso? Dos peleas en tan poco tiempo. Tal vez fue eso un error. Beto, no, no pienso que haya sido eso, ¿sabes? Y, y no, no, no lo tomo como justificación. Yo, los primeros asaltos yo lo dominé bien fácil y al, yo digo que yo, per, yo pierdo mi pelea en el séptimo de Estado Santo. No sé. Y también, también fue algo. Me, la estrategia de él fue muy buena, ¿sabes? Cuando. Yo, él me sale peleando a mí a la derecha y yo a la derecha lo estaba dominando, lo estaba trabajando al cuerpo, que le estaban entrando bien duro los ganchos al cuerpo, que son mi arma, ¿sabes? Y cuando ya en, en el quinto salto eso me vira la zurda, ahí fue cuando me trocó mi plan de, de pelea, ¿sabes? Y, no, y en realidad no supe qué hacer. No... Eh, fue el tema, fue el tema, fue el tema. Eh, eh, yo sabe que yo después de la pelea destaqué eso, el cambio de guardia y se te veía confundido. Es una cosa que tú no esperabas, ¿no? Eso no se estudió en, el, en, el, en la preparación previa a un combate. ¿Te sorprendió eso? Así mismo, eso yo pienso que fue, fue la clave donde él se llevó la victoria, ¿sabes? Al, al cambio de guardia. Y... No... Fíjate que es un rival que tiene un empuje bien grande, ¿sabes? Porque en mi carrera deportiva, como la amateur y en lo profesional, Pocos peleadores me habían hecho ir atrás y, y Tito tiene un buen empuje, ¿sabes? Y pienso que es un gran peleador. Ojalá, ojalá Dios permita y, y, pueda, y pueda ganarme una revancha con él, que me gustaría. Y sí, pienso que con un buen trabajo y, y una buena táctica sí se le puede ganar, pero bien fácil. Y eso dice mucho de ti. Primero que le das el crédito a tu rival, no buscas excusas. Eh, viste que te ganó de reconoces que el cambio de guardia te sorprendió después de la pelea ¿qué, qué hiciste? porque es muy fácil pararse y opinar y eso pero eh, duele bastante ¿no? cuando se acaba el combate que viste que perdiste, que de momento tiene que ser como una, como una pesadilla ¿no? cuando entras en sí Ariel y tú sabías que había mucha gente y tú le prometías victoria a la gente se, se siente... Se siente ¿Te sentiste mal? ¿Cómo fue ese, ese? Llévanos ahí después de la pelea. Bueno, Beto, ¿qué te puedo decir? Eh, me siento, me, todavía es que me siento mal, ¿sabes? Todavía siento que le fallé, a, le fallé a mi equipo de trabajo, a mi promotor, a mi manager, ¿sabes? Y, y a todo el público que tengo detrás, ¿sabes? Que me ha apoyado. Siento que le fallé, pero de una, de una forma le fallé, pero yo salí a dejar mi corazón en el ring, ¿sabes? Porque... Yo salía a morir en las rayas, yo salía a buscar mi, mi victoria. De, de primer minuto, de primer campanazo, yo salía a buscar mi victoria. No, no, se, pudo, no se pudo concretar, pero no, nadie puede, tampoco puede enjugarme y decir que, que yo no quise ganar, ¿sabes? Ahora, otra cosa. Han hablado contigo porque esto es lo que me contaron a mí. La gente de PBC, a pesar de tu derrota, está muy contenta contigo. ¿Por qué? Por eso mismo, porque moriste en la raya, como se dice en el, en el lenguaje eh, deportivo, con las botas puestas, fuiste hacia adelante, lo trataste todo y nada, no es que te noquearon, 
un, un tipo que también venía hambriento, un prospectazo, al igual que tú. ¿Te han hablado de que la televisión quedó satisfecha contigo a pesar de, de la derrota? ¿O ¿Sabes eso o no lo sabes? Sí, bueno, mi equipo de trabajo me, me llamó y me habló y me dijo que, que estuviera tranquilo, que fue una derrota que nadie quería, nadie, nadie quiere perder y nadie, y menos a mí. Pero sí, me hablaron que me van a dar otra oportunidad y estoy bien contento por eso, eso es algo que me alivia, ¿sabes? Y vamos, vamos, vamos por otra oportunidad y no pienso defraudar a nadie, ¿sabes? Yo soy un guerrero y... Tengo mucha gente que me apoyan y estas son las personas que, que son el motor de la máquina, ¿sabes? Yo, yo siempre he dicho que yo entreno, entreno para el público y para que se disfruten una gran pelea, ¿sabes? Y vine a pelear por los mejores. Yo no vine a, yo no vine a estar escogiendo rivales, ¿no? El, el rival que me pongan adelante en mi equipo de trabajo, ya ellos, ya ellos lo, lo analizaron, ellos saben Qué, qué significa para mi carrera y hacemos un gran equipo yo pienso que mi equipo de trabajo está bien contento conmigo no está contento eh, por la derrota sabe pero saben que, que yo lo doy todo muchos me han escrito muchos me han opinado en los videos y la es como una constante se preguntan sabe que está por fuera de esto no conoce eh, y es un buen amigo de la casa también, un hombre que respeto mucho. Para mí, si no es el mejor, es el de los mejores entrenadores del mundo. Ismael Salas, el que te entrena en Las Vegas. Eh, el mismo entrenador de Robesi Ramírez, de Jordani Sugaz y de muchos otros, de Lara, de La Joya, tu gran amigo, de Joelvis. Que bueno, lleva eh, tres peleas en Estados Unidos y en ninguna ha estado Ismael Salas. En las dos de Jayalía no estuvo, las dos que ganaste contra Drew Correll y la última con el argentino Báez. Aquí tampoco estuvo Ismael Salas. ¿Eso era algo que se sabía? Es decir, eh, cuando empezaste a entrenar con Salas, ¿qué tú nos puedes decir sobre esto? Sobre la no presencia para la gente que se preguntan eso hoy y porque hasta muchos culpan al profesor. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre que no es Ismael Salas el que ha estado, a pesar que este entrenador no ha estado en tu esquina en las tres peleas? Bueno, el profe no, no pudo estar en la, en la esquina por, por ciertas razones personales, ¿sabe? Que él me explicó. Y nada, no, no se puede culpar al profe, yo no tengo, ¿sabes? No, no hay problema con eso. Yo eh. pienso que la culpa de la derrota me la voy a echar yo al hombro y, y nada, seguir trabajando. A seguir trabajando. El, el, que tuvo, el que tuvo la derrota soy yo y me la voy a echar al hombro, ¿sabes? Que es culpa mía. ¿Te hubiera, gustado, ¿Te hubiera gustado tener a Salas ahí en la esquina en esa pelea complicada con el tipo se te vira a la derecha, a la izquierda, a la derecha? Y es como te digo, Beto, no, no tengo justificación. Yo, mi justificación es cuando me digan que tengo que regresar al gimnasio, regresar al gimnasio con más hambre, con más fuerza y seguir aprendiendo el día a día, que, que es lo que me da el, es lo que me da el, la siguiente victoria y ponerme cada vez más cerca al título mundial. ¿Y cuándo regresas al gimnasio? Cuando me digan, me dieron que me tomaron tiempo. Y no pienso que sea mucho, 15 o 20 días. Porque, como bien tú dices, hice dos campamentos seguidos y, y el cuerpo también necesita descanso. ¿sabes? ¿Te sientes agotado mentalmente, no solamente físicamente, mentalmente con todo lo que ha pasado? La mente mía, ¿sabes? Yo soy una persona que soy de mente fuerte, pero mi derrota me ha chocado mucho. Tengo mucha vergüenza deportiva, ¿sabes? No sé si se si entienda, tengo mucha vergüenza deportiva. No, no me gusta perder. No me gusta perder. Y... Pero ¿Qué, te aquí... ha dicho tu, ¿Qué te ha dicho tu socio, la joya Gómez, que estuvo ahí presente y vi que puso fotos contigo? Él ha dicho que tú no eres su, su amigo, que tú eres su hermano, Joelvis. ¿Qué te ha dicho Joelvis? Ah, es un estelar. Y ahí Gómez, ¿sabes? Venimos juntos desde que salimos a Cuba y, y solo nosotros sabemos lo que hemos pasado y, y, qué, y qué significa esa derrota para mí, ¿sabe? Como cada victoria que, que hemos tenido. Y, y él me ha hablado, ¿sabe? Es alguien que, que me ha servido de mucho apoyo a mi lado, ¿sabe? Que me ha dicho, ándate mi hermano, que, 
aquí si te quedas en el piso si no y no y en el piso no me voy a quedar porque yo soy yo soy una persona que soy de mente fuerte sabes porque ya ya el pasado es pasado no se puede construir ni reconstruir ahora vamos a construir un presente sabes y, y me siento bien me, me siento bien porque sé que no que vienen otras oportunidades gracias a Dios sabes y gracias a mi trabajo que es como te digo, vendí mi, vendí mi derrota, pero bien cara, ¿sabes? Imposible de criticar. Es decir, fue un rival superior, un rival tan joven como tú, un rival con tanta hambre como tú, un rival que iba hacia adelante. Tú decías una cosa, yo lo, dice, yo lo dije en el video después del combate, que te hizo retroceder, te confundió. Yo también vi esa, eso que tú explicaste, el cambio de guardia. Difícil, no lo esperabas, claro, un plan de trabajo tremendo. Pero yo te digo, y yo te lo dije después de la fuera de micrófono, oye, no tienes que sentirte mal, que esto te sirva. De... Robéis y Ramírez, tu compañero de equipo, perdió su primera pelea y era doble campeón olímpico. Es, no era, no, es, porque eso queda para siempre. Y claro. perdía contra Adam González, un, hombre, un desconocido. El mundo se le vino encima, pero ahí es donde se demuestran los grandes guerreros, porque no es fácil llegar a Estados Unidos, perder el primer combate. Este, y con ese, y con ese resumen. Este es el doble campeón olímpico y, se, olímpico y se levanta y lleva nueve victorias en fila. ¿Estás consciente que te vas a levantar? Poco a poco va saliendo de este bache. Eh, ¿qué, qué, te ha dicho, ¿Qué te ha dicho tu familia? ¿Qué te ha dicho no solamente los amigos, Joel, y eso que sabemos que respaldo? ¿Qué te ha dicho tu familia, la gente más cercana a ti? Bueno, mis padres principalmente, mis padres me han, me han dado el mayor apoyo, ¿sabes? Es increíble. Después que yo termino mi pelea, me voy para mi cuarto solo y le hago una llamada a mi mamá. Que está en Cuba, ¿no? Sí, mi padre está en Cuba y fue algo bien duro, ¿sabes? Pero bueno. Oye, sé que te vas a levantar porque eso se nota. Cuando tienes hambre, tienes el talento, tienes las ganas de trabajar y esto a la máquina lo que le puede servir es como de combustible, como le sirvió, te pongo el mismo ejemplo, al tren de combustible. Si el tren llenó la gasolina, la máquina puede llenar la gasolina también, ir claro. hacia adelante, yo, eh, claro. Ariel. Y Beto, yo pienso que cuando regrese a Ignacio, te lo juro que voy a trabajar más fuerte, porque la gente, si antes yo trabajaba duro, ahora van a decir, Ariel se volvió loco, porque mi hambre, mi hambre no me lo quita nadie, ¿sabes? Nadie me puede tumbar mi sueño y, y vamos para adelante, como quiera que sea, una derrota. No me va a frenar. No, me va no, a no frenar. te puede. No te puede frenar. Mira, te voy a leer algunos comentarios de mucha gente que están aquí, agradeciéndole a todos los que están. A ver, dice Lázaro. Buenas noches, Beto. Ariel es tocayo de mi hijo. Él tiene un mundo por delante. Muchos como Ugas. Ah, mira, Ugas, el mejor ejemplo. Otro compañero de equipo. Han perdido y se han levantado. Ricardo Alfonso. Buenas noches, familia. El boxeador del boxeo. Saludos, Beto. Eh... El chamaco quería vengar la derrota de Arguilao, sí, es cierto, pero eh, Arguilao era otro, era, era contra Michel Banqués, no tiene nada que ver con este muchacho. Pilar García, saludos Beto y Ariel, levántate y sigue adelante, dice eh, Pilar García. Eh, boxeo con flow también, dice el Puma, dice, oye ya llegué, un abrazo. Mira César Seda dice que vio la pelea empate, ¿Eh? el amigo Boricua César Seda dice que vio la pelea empate. Dice boxeo con flow, así se hace. Eh, eso es un varón. Eh, la gente aprecia todo eso. Un saludo, un saludo para pa mi amigo de Puma, para Sea y nada. A... Una gente dice: Beto, bien por ti, hermano. Este chamaco es fino, boxeo con flow, claro. Eh, Lázaro Gaso dice: Ariel, seguir entrenando fuerte y que estudie inglés para cuando sea Champions, el mismo se promueva. Eh, supongo sí. que eso, eso también es parte del plan, ¿no? Lo del inglés. Sí, es algo, algo bien fundamental. Eh, Jaime Valdivia dice, llegué ahora, ¿qué piensa de irse a hacer campamento con Jorge Rubio? Bueno, él tiene su campamento ahí. Bueno, respóndele, ¿tú tienes tu campamento con Sala? Sí, claro, yo tengo mi, mi campamento con Sala y todavía no tengo nada, nada decidido, ¿sabes? A ver, Dadier Galindo dice, un saludo mi Beto y para el paisano desde la Belén Camagüey, va a seguir con el maestro Salas. Sí, está con Salas, por ahora está con Salas. Jaime Valdivia, la máquina tiene el respeto de todos los amantes de este duro deporte. Gracias, hermano, gracias. 
Raúl Cabrera, saludos, la pelea fue buena. Ahora pregunto, ¿podrá él buscar la revancha a través de su equipo? Bueno, eso es lo que me gustaría. Si, no sé si sería mi próxima pelea, pero seguiré trabajando bien duro para, para ganarme esa revancha. Y si, si Tito sigue avanzando, y yo me imaginaría que sea una gran pelea en televisión, ¿sabes? Trabajaré duro para eso y ojalá Dios permita que sí hay una revancha y me pueda sacar la espina yo y todos mis fanáticos también me vean como un ganador, ¿sabes? Dice César Seda, de igual manera, Wilfredo Gómez, el mejor super gallo de la historia, empató su primera pelea como un profesional y terminó siendo el mejor. Eso es verdad, ídolo, de, ídolo del amigo eh, César Seda. Oye, eh, Ariel, pues nada, ah, mira, Isha Ferrier dice, máquina, tranquilo, Canelo perdió cinco veces, ¿cierto? Eh, el récord de Canelo es mentiroso. Canelo perdió con, debió perder con Lara, perdió con Floyd, debió perder dos veces contra Golovkin, debió perder, bueno, perdió contra Vigol. Pero bueno, eso de debió, eh, eso tampoco trabaja así. La máquina claro. aquí le ha dado el crédito a todo su rival. Claro. Su no, rival. No, hay que, no hay que agachar la cabeza, ni tampoco, tampoco voy a salir a normal. Los árbitros lo vieron ganar. Pienso también que hizo su mejor pelea y se llevó la victoria. No, no es justificación. La justificación mía es seguir en el gimnasio, aprendiendo el día a día y ser mejor peleado cada día y, y prepararme al 120% ahora para cuando me vuelva para mi siguiente pelea hacerlo espectacular y brillar. ¿sabes? Seguro, dice, la, dice el amigo Boxeo con Flow. Beto, felicidades para los dos. Dice Dadier Galindo que no se sienta mal porque una derrota miren al Pazman, tiene el apoyo de todos los cubanos y principalmente de los camagüeyanos mira Manny Pacquiao, exactamente es que es así, y, y la derrota de Pacquiao con el nocao ese que cayó contra Márquez, es que hay tantos ejemplos, y no, la gente Pacquiao, siguió admirándolo, y la gente siguió queriéndolo creo. sí, y la gente siguió queriéndolo, admirándolo porque cuando tú pierdes dando espectáculo fíjate, a veces perdiendo se gana más que ganando porque ganas de forma aburrida, sin convencer, correteando todo ese cuadrilátero y dejas un sabor de boca amargo. Es horrible, ¿eh? Porque ganaste, sí, muy lindo para el récord, pero la televisión no te respalda. La televisión no te quiere. Hoy tú perdiendo, la televisión te apoya. Fíjate, le pasó a Bruzón, que perdió con Perón. Y fíjate, la televisión quedó encantado con él. Eh, yo... Yo... Eh, Estoy consciente, estoy seguro que vas a salir de este, no, de, de este bache. Eso es lo que, lo que me hace ¿sabes? seguir adelante porque yo siempre voy a dar un espectáculo y siempre, siempre el, el, que, el que va a salir beneficiado va a ser el, el público porque me, siempre me voy a preparar, ahora me voy a preparar el doble porque pienso que, que llegó la hora Llegó la hora donde ya toqué el mal sabor ese y, y ahora es cuando me voy a hacer mejor boceador y voy a pensar más las cosas, ¿sabes? Seguro. Oye, Ariel, gracias de verdad por estar aquí con estos minutos. Tus fanáticos lo aprecian mucho. Eh, los que están aquí, los que lo verán después. Porque no. cuando se gana es fácil hablar, cuando se gana es fácil salir, pero cuando se pierde es complicado. ¿eh? Eh, pero y tú, y tú lo has hecho y eso la gente lo aprecia muchísimo, ¿eh? Y nada, no, no, puedo, no puedo esconderme, no, no ha pasado nada, ¿sabes? Solo una derrota que me dolió mucho a mí, me dolió, le dolió mucho a mi equipo de trabajo, pero con la mente, con la, con la cabeza en alto, porque lo hicimos como un guerrero, como un guerrero, como un mambí que soy, ¿sabes? Que tengo sangre cubana. Y nada, a seguir adelante. Y desde aquí le mando muchísimas gracias a todas las personas por su apoyo, ¿sabes? Es algo que que me llegó mucho, mucho corazón y he sentido un apoyo bien grande y estoy súper contento por, por el apoyo, ¿sabes? Y vamos a seguir, la máquina viene con más hambre y con mucha más velocidad. ¿Te has dado cuenta la cantidad de gente que te quiere y te apoya y, 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 y ama tu boxeo con esto, no? Así es, Beto, en las buenas, en las buenas son infinitos, ¿sabes? Pero cuando uno toca el fondo, cuando uno cae, Ahí es cuando tú sientes de verdad el apoyo de quién es el verdadero que te apoya y no te puedo imaginar 
la cantidad de mensajes y de llamadas que tengo en mi teléfono, ¿sabes? Y es bien bonito, ¿sabes? Que la gente me quiera y yo, yo trabajo para ellos, yo trabajo para mi público y, y la máquina nunca lo va a defraudar. Se perdió, pero se perdió dando una guerra, dando un show que a muchos les gustó y nada, andaban diciendo por ahí que me iban a dar otra oportunidad de, en PBC y pienso que eso, qué más motivación que eso, ¿sabes? Eso viene, porque te lo ganaste. Oye, Ariel, descansa y bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Siempre es bueno hablar contigo. Suerte y, y para adelante, que, por, que para adelante es para allá. Seguro, para adelante vamos siempre de camino a, a la grandeza. Ahí es, esa es la mentalidad, mi amigo. Bye. Cuídate, te quiero, ¿eh? Muchas gracias. Bye. Ahí estaba, señores. Ariel Pérez de la Torre, así es que se hace, ¿verdad? El, el rival fue mejor esa noche. Usted se para, usted habla, usted le da el crédito, usted reconoce las deficiencias, reconoció que le sorprendió el cambio de guardia. ¿Eh? Eso lo presenciamos, lo hablamos en los análisis después de la pelea. Lo compartí con algunos amigos que se dedican a este negocio. Se vio un tanto confundido cuando cambió y todo el crédito a Tito Sánchez, al equipo de trabajo de Tito. Ahí viene Tito con su carrito. Todo el crédito. ¿Recuerdan esa verdad? Tito, Tito el taxista. Bueno, el crédito para el equipo, de, de, pero cuando usted se para y usted le da el crédito a su rival y usted dice, fue mejor, eh, nada que decir, eh, la, la gente lo va a reconocer, la gente lo va a apreciar. Señores, quiero leerlos porque ahora se pone lindo esto. Primero que todo, ¿cuántos likes tengo aquí? A ver, ¿Somos qué? ¿Cuántos? 60 ahora mismo, muy pocos likes. 20 likes, una cosa que es gratis y somos 60, si usted llegó tarde después cuando acabemos el programa, usted puede ir al inicio para que vea la entrevista completa con la máquina Ariel Pérez de la Torre porque después de una victoria todo el mundo sale, habla, se da golpes en el pecho, se retrata con la farándula eh, todo el mundo quiere eh, la, eh, la, la foto, el selfie qué lindo, ganó, a ver ríete, saca la, la, la Saca el, el, ¿cómo es? Empina el labio. Cuando usted gana de todo eso es bonito, ¿eh? Cuando usted gana todo de fiesta, todo es champán, discoteca y celebración. A ver, vamos para otro selfie, a ver, así. Cuando usted gana todo es... Pero cuando pierdes, el público, al menos yo, aprecio mucho cuando usted sale, usted se dirige a sus fanáticos, a esos que estuvieron el sábado apoyándolo, a esos que estuvieron ahí, que cancelaron cosas que hacer o podían hacer otra cosa y estuvieron mirando su pelea. Y usted demuestra respeto, humildad. Dirigiéndose a ellos y explicando qué fue lo que pasó esa noche, porque sí, ¿eh? cuando usted gana es así. A ver, ríete. Así fue, así es muy fácil. Así es party time, así es fiesta. Pero por eso es que Ariel Pérez de la Torre yo lo aprecio cien, cien mil veces. Cuando esas cosas ocurren, cuando esas cosas pasan cien mil veces, yo lo voy a apreciar. Eh, no importa que pierdas. Eso se llama morir con las botas puestas. Claro que sí. Hay que reconocerlo. Pero ya vamos a ver lo que me decía Robeisi Ramírez, que en estos días vamos a tener la entrevista completa, extensa entrevista. Pero lo que está de moda, lo que está de moda, David Benavides contra David Morel Jr. Porque ahora esta se ha convertido en la posible pelea de los huevitos. Ahí todo el mundo habla de huevitos. El otro día dijo David Morel en la conferencia de prensa. No, porque yo tengo. Lo que muchos que ha enfrentado David Benavides no han tenido. No lo mencionó, pero... Eh, cuando se habla de eso, usted sabe lo, a, a qué se refiere. Pero salió hace par de días José Benavides, el padre de David Benavides. Y señaló y dijo, bueno, ya tú has retado a mi hijo. Eh, ahora hace falta que cumplas y no te bajes y demuestres, no solamente con palabras como lo has venido haciendo, sino que demuestre que tienes los huevitos para hacerlo. 
Entonces se ha convertido en la, en la batalla de los huevitos. Y vamos a ver lo que me decía Robéis y Ramírez cuando yo le pregunté sobre una pelea entre David Morrell Jr. y David Benavides en esta batalla que se ha convertido en eso, en la batalla de los huevitos. ¿Qué les parece? A ver, antes de ver eso, voy a leerlos a todos. A ver, ¿qué dice el sujeto? A Morel sí que le hacen falta con, con eh, falta con Sigle 1, tú Beto. A Morel sí que le hacen falta con Sigle 1. ¿Qué cosa? ¿Uno qué? Lázaro Gazo. Eh, entrenar fuerte con Robeisi para cuando le vuelvan a cambiar la guardia, dice Lázaro Gazo. Eh, dice boxeo con flow. A ja, ja, los huevitos. No, es que esto se ha convertido así. Te vas a tener que poner la máscara esa puma que tú te pones. ¿Eh? Y hacer un video de esos que tú haces, que son muy buenos, a propósito, hay que seguir al boxeo con flow, ¿eh? hay que seguirlo. Este hombre no duerme. El otro día, 4 de la mañana, hora del este, y llego a la casa después de una fiesta y me encuentro, que decía que hace cinco minutos estaba en vivo boxeo con flow. Y me levanto el domingo y lo primero cuando abro Facebook era que había estado en vivo dos horas. Y después me salió en vivo otra vez como a las 12 del día. Este hombre... Si el día tiene 24 horas, está 27 en vivo. Pero así es que se hace. Como hace boxeo con flow. Tienen que seguirlo. Buen material. La opinión de otro más que, que ve peleas y que estudia. Jaime Valdivia dice, Beto, dile a Morel que, lo, que le compre los huevitos. ¿Cómo le voy a decir eso a Morel que compre los huevitos? No, no, yo creo que Morel, bueno, al menos él dijo. Dice, llama a Arguilao que aprenda de Ariel que se gane el respeto dando entrevistas cuando se pierde. Cuando usted pierde y usted hace lo de Ariel, dar entrevista, dar la cara, salir, no esconderse, el público lo va a apreciar, el público, sus seguidores lo van a respetar, sus seguidores van a aplaudir ese gesto. Y es difícil, claro que es muy difícil salir cuando se pierde, y darle crédito al rival. Hay que tener, hay que tener personalidad para reconocer que esa noche tu rival fue superior. Hay que tener personalidad para en menos de una semana. Creo que soy el primero en entrevistar a Ariel Pérez de la Torre después de la derrota. Me hubiera encantado entrevistarlo después de una victoria. Y ahora, con este tipo de comportamiento, estoy seguro que gana más seguidores, que incluye a su lista de fanáticos, a muchos más amigos. Al menos yo lo aprecio. Yo no sé en el mundo este en que vivimos si usted prefiere que después de una derrota el tipo se esconda, no hable, eh, se meta en cuarentena o el hombre salga, reconozca, admita que su rival fue superior y que diga que le encantaría una revancha. Yo me quedo con el segundo. Yo me quedo con el segundo. A ver, lo sigo leyendo, leyendo antes de ver lo que me decía Robéis y Ramírez sobre la batalla de los huevitos. Dice Pilar, un abrazo, saludos Ariel. Siempre Pilar, siempre con nosotros. A ver, lo sigo leyendo. A ver, David Benavides ya está en el ojo público pronto. Canelo Álvarez tendrá que enfrentarlo porque Benavides le ganará a Morrell. Ah, dice el amigo Lats que David Benavides le gana a Morel. Y me gustaría saber su opinión. ¿Estamos de acuerdo con Lazio ¿sí o no? David Benavides derrota a Morel, ¿sí o no? Dice Ricardo, eh, cuando regresa Bartelemí, es una de mis favoritos que me gusta su boxeo. En los próximos días, pendiente del canal, Bartelemí con nosotros aquí. ¿eh? En los próximos días. Santiago García, así es, Rigondó, cuando pierde, se esconde 24 meses y pierde bien feo, 100 metros. Y no solamente Rigondó. Porque es que es difícil. Es que la mayoría cuando pierde se pone en cuarentena sin tener el coronavirus. Y hasta de cierta manera uno lo entiende porque hay que tener factor H. Hay que tener personalidad para perder y salir, para perder y dar la cara, para perder y hablar a tu público. Personalidad. Te puede mencionar aquí la noche entera nombres porque la mayoría después de una derrota se va, se esconde, se va a otro planeta. Y este muchacho, Ariel Pérez de la Torre, ha dado la cara. Y eso yo lo, eso yo lo aprecio. Yo no sé tú, pero yo lo aprecio. No sé tú, pero yo. Jaime Valdivia dice, Beto, lo que da pena a los boxeadores cubanos es que Navarrete le da más entrevistas a ustedes que ellos mismos. No, no crea. Jaime, eh, fíjate, eh, 
Robéis y Ramírez siempre me dan entrevistas, David Morrell me dan entrevistas hablando de esos dos, Ariel Pérez de la Torre, eh, la, Joel Vilajoya Gómez, eh, Jorgito Romero, no, 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 Yuriaki González, Fran Sánchez, en eso yo no, no, Navarrete, sí, Navarrete es muy bueno también, claro, pero eso ha ido cambiando, ha ido cambiando mucho, ¿eh? los boxeadores cubanos de esta generación, estos que vienen ahora, eh, la mentalidad es diferente, sí la dan, sí la dan, eh, Jaime, sí la dan. Eh, el sujeto dice, pues Carrero se le ha pasado dando entrevistas y jugando golf y ahora está participando en un torneo. Canelo, mira qué casualidad, no habíamos hablado del Canelo hoy. Ya llevamos 40 minutos de programa. ¿Eh? Y no habíamos hablado de Canelo, yo sabía que faltaba algo. Santiago García dice, qué buen programa usted hace. Mi respeto, gracias Santiago, gracias por estar aquí. El Santi, le dicen en su casa. Bueno, le pregunté a Robéis y Ramírez sobre este combate entre los David. Y esto me decía, señor, vamos a darle un like. Oye, somos más de 60 personas, 30 likes. Supongo que todos están suscritos. Algo que es gratis. Un like. Mira, con el dedito para arriba. Pu, 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 para que esto YouTube siga compartiendo. Vamos a ver lo que me decía Robeisi en cuanto a, a la pelea o a la posible pelea. Porque aquí no hay nada firmado, aunque solamente, solamente ha habido retos sobre el posible combate de, de los huevitos entre David Morales Jr. y David Benavides. Esto me decía Robeisi. A ver. A ver, viejo Cuco. Que estaba hablando mucho acerca de que iban a quedar a David Benavides. Estamos listos para noviembre, diciembre. Hay que hacer la pelea. Ojalá tenga huevitos. Hay niveles en este negocio. Ojalá que de veras quiera pelear. Que no se eche para atrás. Debe Merrill, te estamos esperando. Noviembre, diciembre. Me gustaría eh, saber tu opinión porque es uno de los nuestros. Es cubano, un buen amigo tuyo. Me refiero a David Morrell Jr. Viene de su victoria contra Calvin Henderson el sábado pasado, eh, en el cuarto asalto por la vía del knockout. Pero se ha venido calentando el tema de, de David Morrell contra David Benavides. Ya tú, tú estás al tanto de las cosas, retos por aquí, retos por allá. Salió el padre de David Benavides y le dijo a Morrell, bueno, hace falta que tenga los huevitos. No tenga huevitos, hay niveles en este negocio. No tenga huevitos, hay niveles en este negocio. ¿Cómo tú ves este combate entre los David, entre el cubano y el, y el mexicano? Yo sé que contigo se puede hablar de todo esto porque cuando tú analizas boxeo eh, dejas lo, la amistad y la nacionalidad y la bandera a un lado. ¿Cómo tú ves este combate entre estos dos jóvenes talentosos, eh, Robesi? Sí, lo primero, lo primero es dejar eh, el amor, tú sabes, mm. por la nacionalidad y, y de mirar el, mirar el el business, mirar el negocio. Eh, como te decía, y es mi opinión, creo que, que es una buena pelea para Morrell. Eh, eh, cuando lo miras por la parte del negocio, una buena pelea donde puede jugar una bolsa bien grande, donde se puede eh, hacer de un buen dinero. Eh, por la parte de su carrera, creo yo, en mi opinión, claro, y no lo he hablado con él, lo, lo que hablé fue, o sea, con, con Morel hablamos pocas cosas de bolseo, siempre estamos odiándonos y diciéndonos claro. cosas, pero no hablamos de, de bolseo. Por la parte de la carrera, creo que, que si fuera yo, yo ya siendo campeón de WBA, yo me asiento bien en la, en la división, he hecho buenas peleas o mi, mi ajuste, que creo que... que que aún tiene que hacer sus ajustes, aunque él está muy bien, es tremendo bolseador, pega fuerte, es técnico, pero hay que hacer ajustes, como yo tengo que hacer ajustes, como tenemos que hacer ajustes todos los bolseadores. Y ya luego, estando asentado bien en la división, entonces que vengan las peleas grandes por dinero y por, por los títulos que sea. Pero creo que ahora sería un poco apurado para su carrera, no para el negocio, para la carrera sí, a seguir siendo uno de los mejores de la división, tú tienes que asentarte bien ahí y luego que vengan las cosas grandes. Pero, pero él tiene su equipo, lo, están, lo han hecho bien hasta ahora. Creo que si deciden la pelea aún es porque creen que, que va a estar bien y, y por supuesto va a estar con, con, con el cubano a 100. Y eso es bueno que tú tengas bien claro que no importa la edad y la experiencia que tengas, así tengas 20 años como profesional, Siempre hay margen para, para mejorar. Siempre se aprende algo nuevo en el gimnasio. Tú llegas y siempre ves algo diferente. Y tú dices, coño, si yo hago eso, me va a salir bien. Déjame aprenderlo. Exacto. Y así es todos los días y todos los días. Va, siempre ves algo distinto y más en el gimnasio de sala que hay 
bastan muchos boxeadores y todos pelean diferente, todos tienen estilos diferentes. Y yo me pongo a ver a veces los sparring y digo, mira, le hizo bien esto, hizo bien esto. Claro. Y, y a veces uno va viendo cosas que uno no, nunca ve, como, siempre, como se dice en el boxeo, de afuera siempre hay más que de adentro. Y después cuando tú estás ahí, tratas de intentarlo y son cosas que uno va aprendiendo a diario. Por ejemplo, con tu experiencia, y ya que hablábamos de David Morrell, porque te voy a decir una cosa, el nombre de ustedes dos son los que más suenan como los que los posibles que van a llevar la bandera de Cuba. Y eh, eh, ya en el presente y en el futuro inmediato, ¿verdad? Se mencionan muchos nombres, pero de ustedes dos ahí llevan la delantera y yo entiendo por qué. Pero con tu experiencia mirándolo, tiene 24 años solamente. Si tuvieras que decir, tiene que mejorar en este de, detalle, en este departamento boxístico, ¿cuál sería, Robesi? A ver, nunca, he, no sé cómo está entrenando, ¿no? o sea, Ajá. lo veo en las redes, pero no, no estoy día a día con él. Si digo esto de los ajustes, por su última pelea. La, okay. que, la pelea anterior fue diferente, no quedó el tipo a la distancia con una recta súper linda. Le metió dos rectas que cayó fulminante. Contra Lante Fox. Exacto, todas las peleas son diferentes. Yeah. Y en esta pelea creo que vi que tiene que ajustar la distancia. Tiene un tipo que no te está tirando, lo que está sobreviviendo. Se metió par de rounds sobreviviendo. No tienes por qué estar en la corta y media. Si tú eres un tipo grande, Morrell es grande, tiene tremendo alcance. No, no tienes por qué estar ahí tan pegado. Que incluso a veces cogió hasta, hasta varios sí, golpes. Sí. Entonces, si tú ves que un tipo que está sobreviviendo y lo que está es tratando de tirarte un golpecito ahí, y no está, tú no tienes nada que hacer ahí. Busca cómo acomodarlo y darle una fuerte y punto. O darle par de fuerte, pero a tu distancia. No entre en el juego de porque es lo que esté sobreviviendo y agarrándose. Esas son cosas de, de esa pelea. Claro. Y, y sí, cosas que tiene que ir ajustando poco a poco. Y en la otra lo hizo muy bien. En la otra sí. se lo tiró de largo con las manos abajo, como hacemos nosotros los jugadores de lejos. pa pa Se la metió las dos y el hombre cayó nocado fulminante. Que se dijeron que se dio sí. por atrás, no sé qué más. No busquen excusas. La recta que lo mató fue bien dada de lejos a la a larga distancia y cayó redondo. Por lo tanto, cada pelea es diferente. A lo mejor ahora cuando él vea la pelea o su equipo se siente a analizar, dice, mira, hay que ver esto así, así. Esto no se puede hacer con Benavides porque no, va, no, no le va a funcionar. Y, y, y creo que, que todos los equipos deben, deben ser así. Es mi, mi, mi opinión. Terminaste una pelea, vamos a ver, hay que ajustar esto, esto no puede salir en la otra, esto no puede pasar en lo otro, y así vas creando tu bolseo y tu estilo, y, y ya después es a meterle mano a todo el que venga. Sí, ahí mismo analizaste las dos peleas, la del 2021, esa que mencionas, la de Mario Abel Cázares, sí, en el primer minuto de la pelea, y después la de Alante Fox, que lo noquea de igual manera. Sí, cada, cada pelea es un capítulo nuevo, es una diferente eh, novela. Oye, ahora que tú mencionas, fíjate, yo pensando que cuando hablo contigo me ven las ideas a la, a la cabeza y, y transportando lo que tú me acabas de decir de David Morrell contra David Benavides y el tiempo y que no hay que apresurarse, porque siempre que haces una entrevista, que das una entrevista aquí mismo, la cantidad de veces que has estado con nosotros siempre se te pregunta, bueno, una pelea contra el vaquero Navarrete, Manuel Navarrete, que todos queremos ver. Eh, que si el vaquero es el mejor de la 126 y bueno, todo eso que con Robey, si muchos dicen Robey, si le gana al vaquero, otro dice no, no tiene chance contra el vaquero y ahí empieza la y eso es lo lindo del deporte claro. más o menos se puede decir que no tienes que apresurarte yo aquí sacando mis conclusiones para llegar al vaquero eh, ¿te gustaría el vaquero ahora? o al igual que Morrell vamos paso a paso para llegar al mejor porque ese es el caballo de la división no ya estando, ya estando clasificado si la oportunidad se da con el vaquero, es el vaquero. Ya. Si se da con, con Warrington o con Good o con Masayo, que son los cuatro campeones, con, con el que se dé. Realmente creo que, que, que estoy preparado para, para dar un show con cualquiera de ellos. Simplemente un buen campamento, una buena estrategia y, y vamos a ir a dar lo mejor de todo como, como, como todo el mundo sabe que, que Robo y sí que el tren no para, yo, yo realmente estoy preparado eh, siempre digo que hay que hacer las cosas bien hechas, con, con calma sin apurarse, pero ya después de esta pelea, como estaba diciendo estando clasificado, la oportunidad que se dé, en la organización que se dé hay que tomarla y ya es hora ya de, de pelear por un campeonato Es hora de pelear 
por un campeonato, dice Robeisi, el tren Ramírez. Señores, la entrevista completa con Robeisi Ramírez en los próximos, en los próximos días, ya eso viene, porque Robeisi Ramírez tiene combate, eh, tiene combate ya al doble a la esquina, no este sábado, no, 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 el próximo, estamos hablando de el próximo sábado, cuando el 18, 18 de, de junio, contra el señor Abraham Nova, un hombre que nació en Nueva York, con sangre boricua, 21 y 0, 15 de sus triunfos por la vía del nocao. Ese será el próximo rival de Robeisi Ramírez. Que ahora a continuación les voy a poner, porque Robeisi está muy activo en las redes sociales. ¿eh? Agradeciéndoles a todos ustedes por estar y me gustaría saber desde dónde se están comunicando, porque los voy a leer a todos, los voy a atender a todos. Robeisi está muy activo en las redes sociales, está en Twitter, está en, en YouTube, aunque dice que eso, ya ustedes lo van a escuchar, eh, tiene que, que, que mejorarlo, pero está en Twitter, está en Instagram, principalmente Instagram y Facebook. En Facebook ya tiene más de 40 mil suscriptores. En Facebook está, está dando la hora. Robert y Ramírez, y es un hombre que interactúa con sus seguidores ahí, eh, te responde. Y tiene muy buenos proyectos próximamente, pero donde está enfocado es en la pelea del próximo sábado, no este, el 18 en el Madison Square Garden de Nueva York va a tener al público en contra ¿Eh? así que la entrevista completa con Robesi, señores por eso yo les digo, regálame un like si usted es uno de los que está aquí ahora somos más de 50, regálame un like suscríbase al canal si no lo ha hecho y dale a la campanita porque la campanita les deja saber cada vez que llega un video nuevo cada vez que estemos en vivo la campanita dice, oye, ahí está el Beto. Venga para acá. A ver, los leo. ¿Desde dónde se comunican? Vamos a ponerle sazón a esto. Ah, si usted está llegando ahora. Sí, tuvimos a Ariel Pérez de la Torre. Primera entrevista que da después de su derrota el pasado sábado. Imperdible. Cuando culminemos el programa, usted va al inicio y usted puede disfrutar de más de media hora con Ariel Pérez de la Torre hablando de, de lo que pasó en esa pelea eh, y lo que, lo que ocurrió contra eh, su rival Tito Sánchez y lo que puede venir en camino. Pero a ver, Fidel Agüero dice, David Morrell tiene tremendo talento, aunque va a enfrentar a un buen peleador. Yo lo miro ganador porque tiene una buena técnica que puede mostrar frente a Benavides. Esa es una pelea difícil de pronosticar. Pero yo les digo algo para mí, y no es tema de bandera, no es tema de nacionalidad, el boxeo de David Morrell para mí es mejor que el boxeo de Benavides. Que hay cosas que pulir, como decía aquí Robesi, es verdad. Que Benavides tiene más experiencia como profesional, es verdad. Que tiene como 27 victorias, 26, algo así. Ha noqueado como a 23, 24, una cosa de esa, una barbaridad de esa. Ha destruido a sus rivales. Viene a destruir a, al canadiense ya en su, su de salida David Lee Mewks. pero es una pelea de, que, que me encantaría pero difícil y decía y no sé si están de acuerdo con Robesi que no hay por qué apresurarse que monetariamente sería bueno para los dos que Morel ganaría mucho billete contra Benavides Morel tiene ese cinturón de las 168 libras cinturón regular de la Asociación Mundial de Boxeo ese cinturón que inventó, inventó la Asociación Mundial, porque el supercampeón de los cuatro organismos, usted sabe que es Saúl el Canelo Álvarez. Pero decía, no tiene por qué apurarse, porque imagínense, si ahora es difícil que consiga rivales, y tiene ese cinturón como le ocurría a Riondó, si pierde, porque eso está en el presupuesto, ¿eh? contra Benavides puede perder, la gente le va a correr más y, y va a ser muy difícil, sería como un retroceso, pero lo tiene todo. ¿eh? David Morrell Jr. lo tiene todo. Yo hablaba con Robéis y le comentaba cuando se habla del futuro, el presente inmediato de los boxeadores cubanos, señores. Es Morel, es Robéis es Fran Sánchez, es Joelvis, la joya Gómez. Hay muchos otros, pero esos son los que más suenan. ¿Verdad? Son los que más suenan. Y yo le hago la pregunta para usted. Usted, Jorge, usted, sujeto. Usted, Pedro, que está aquí conmigo esta noche, regresando a los programas. ¿Quién es el futuro del boxeo cubano? El presente. ¿Quién es? ¿Quién es? Dice el sujeto, si me lees, Beto, puedo que te dé un like. 
te estoy leyendo, mira esto, te estoy leyendo. Beto ya hemos rendido que estaba listo para Benavides, dice Jorge. Y el equipo es tan tonto como para mandar a un prospecto a la jaula de los leones. Yo creo que Morel gana. Dice que Morel gana. ¿Quién gana? Y lo voy a leer. Solamente dígame, ¿quién gana? ¿Morel o Benavides? En la batalla de los David. ¿El cubano o el que lleva sangre mexicana en sus venas? Eh, me gustaría saber su opinión. Si gana Morel o si gana Benavides. A ver. Beto Morel ya ha dicho que está listo y el equipo... Ah, bueno, sí, ya lo leí ya, el de Jorge. Eh, Fidel dice, David Morel tiene tremendo talento, aunque va a enfrentar a un buen peleador. Yo lo miro ganador. Sí, eso es cierto, señores. Eh, sería una pelea donde tanto Benavides como Morel... Eso es una pelea 50-50. 50-50, ¿verdad? Más o menos vas por ahí. Dice Jorge, Beto, ¿qué pasó con Ebro? No sé. Ebro está con el vikingo a la una de la tarde hora del este de los Estados Unidos en el vikingo y Ebro Live. Fíjate si el vikingo es el que va primero. ¿eh? Cuando ustedes ven el programa es el vikingo que es el que lleva la voz cantante ahí. ¿Eh? No hay programa sin el vikingo. Y es el vikingo y Ebro Live. El programa no se llama Ebro y el vikingo Live. ¿Eh? Los quiero mucho a los dos. Vikingo es mi hermano, vikingo es mi hermanazo. Ebro es un conocido como hay muchos en esta profesión conocido, vikingo sí, vikingo eh, viene los fines de semana aquí a la casa me ayuda a fregar el carro, a limpiar la casa eh, a lavar, a planchar y todo eso, es una relación diferente Ebro es un conocido, un conocidito a ver, Santiago dice, está dura pero me voy con Morel, y esa es la pregunta que le estoy haciendo, Morel o David Benavides, ¿eh? ¿qué les parece este reto, el tira para allá, la guerra esta de los huevitos? ¿Eh? Eh, le gusta, se va entusiasmando con la guerra de los huevitos porque se llama así el papá José Benavillo dijo hace falta que tenga los huevitos sí, mire, mire, no es cuento a, a, ver, a ver, el señor de los huevitos a ver, a, a ver. No, que estaba hablando mucho mire, atrás, que iban a quedar a David Benavides a ver. Que estamos listos para noviembre, diciembre hay que hacer el ojalá tenga huevitos hay los huevitos en este negocio. <risa> ojalá que de veras quiera pelear que no se Ahí, ojalá tenga huevitos, ¿eh? no digo ojalá tenga huevos no, ojalá tenga huevitos David Morel había dicho porque hay que ser honesto aquí en la conferencia de prensa antes de enfrentarse a Calvin Henderson su último rival el pasado sábado <risa> había dicho David Morel bueno porque yo tengo lo que los demás no tienen que si esto como que tienen, no, mencio, no digo la palabra huevitos pero el factor es eh, pero ahora sí ven a vida, Dios, ojalá tenga los huevitos no le corra, tiene o no tiene los huevitos David Morel eh, los tiene o no porque esta se ha convertido en la batalla de los huevitos ¿Eh? ¿Quién tiene más huevitos? ¿Morrel? O, ¿O Benavides? Mira, ahí está mi amigo César Seda. ¿eh? Dice, muy buen chamaco, tiene ese ángel por dentro. César Seda, esta es una batalla de los huevitos. Me gusta, a mí dice César Seda que gana Morrel. Eh, gana, pero a finales 2023, 2024, ¿cómo es esto? Es como me encantaría tener a Seda aquí. Eh, a ver, Javier Garibo. El, el boxeo cubano es muy puntual y correr funciona bien, pero en olímpico, es decir, el boxeo amateur. Javier, Javier, escúchame, Javier, ven, acércate un poquitico, Javier. Que, que, que se nota que tú eres un tipo buena, que se nota que tú eres buena persona. Acércate un poquitico, ven. Ponme la orejita aquí, Javier. No escuche todo lo que te dicen en las redes sociales, Javierito. ¿eh? No creas todo lo que te ve. Eso es un cuento, que el boxeo cubano es de puntuar y correr. Acércate, ven, ven, come closer. Funciona bien, pero en el Olímpico usted tiene que analizar al individuo. No todos son rigondó, es cierto. Y, y en ocasiones lo que hemos visto de, por ejemplo, Lara. ¿Eh? Acércate, ven, Javier. No creas todo lo que te dicen, lo que te venden. Eso es una mentira analiza al individuo por separado. Eso el boxeo cubano, eso ya no se lo cree nadie. Porque no es así Morrell. Porque no es así Robeisi. Porque no es así Ariel Pérez, que lo tuvimos aquí, a pesar que perdió. No es así la joya. Porque hay muchos que no son así. Entonces, Javier, come closer, a little bit closer, man. A ver la orejita. No escuches, no creas todo lo que te dicen. Javierito, es una persona inteligente. ¿eh? Le voy a mandar el link aquí a César Seda 
por favor, no vamos a repetir esa historia que si el boxeo cubano, no, 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 eso es, pa, eso es antiguo, eso, es, eso, eso pertenece al pasado, eso es historia. Y, y señora, vamos a darle un like porque ya viene seda con nosotros, por favor. Solamente lo que te pido es un like, porque ahora es que se pone bueno esto. Mira, me lo acabo de pedir, seda dijo, envíame el enlace que tengo un poco de tiempo disponible y te acompaño. Y César Seda me lo dice, ¿eh? que tiene un programa con Anderson tremendo. Y ya, le voy a enviar el enlace, ya va a entrar César Seda. A ver, voy a leerlo. Mirto Barcelo, señores, un like, es lo que le pido, un like. Dice, Morel lo va a llevar a la escuela, Benavides es peleador de Manigua, o más claro, plan cederista. Plan cederista, Manigua. No entiendo mucho el lenguaje ese, plan cederista, Manigua. Eh, Héctor Hernández dice, Morel puede ganarle a Benavides la pelea 50-50, como dice Héctor, 50-50. 50-50, muy bien. Ya parece que el amigo Javier me entendió cuando le dije que se acercara un poquitico. Le hablé en la oreja. Eh, me entendió. César Cede y su trampa mediática. Dice Erislandi y no es Lara. El Che Guevara. Oye, este, este hombre me cae bien, pero ese, ese Che Guevara. Tu padre. Ponte otra cosa. Aunque hay uno que entra ahí y se llama Fidel Castro. Yo siempre digo que Fidel Castro es bueno. Pero oye, me da una picazón eso. Pero gracias a todos los que van entrando. Eh, gracias a todos los que están eh, hablando. Pero miren, señores, no es cuento. Esta es la, esta es la guerra de los huevitos. Estamos esperando noviembre, diciembre. Sí. Noviembre, diciembre. Me gustaría eh, saber tu opinión. Ah, hablamos con Robey y con eso. La guerra de los huevitos. Señores, ¿quién gana? Eh, me gustaría saber su opinión. David Morel Jr. o David Benavides. En la batalla de los huevitos, ¿quién gana? Yo digo una cosa, ¿eh? 24 años tiene Morel, va a cumplir 25 en enero, 25 años tiene Benavides, Morel tiene que 7 y 0, 6 knockouts, Benavides más peleas, más de 25 peleas eh, ganadas, casi todas por knockout, eh, un tipo que pega, un tipo que es rápido, un tipo que... Eh, yo creo que Morel es más boxeado, pero señores, que todas las peleas, yo siempre digo, ¿eh? Porque le ganaste a Jorge no significa que le vaya a ganar a José ni a Pedro, ¿no? Todo aquí tiene su historia. Eh, aquí no, esto no es una ciencia exacta, no es una ciencia exacta, pero sería un combate entre dos tremendos eh, pugilistas y atractivo para la televisión. La cosa es, ¿se dará sí o no? Yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas, ¿eh? por cualquiera de los dos bandos. Eh, se está hablando mucho. Y sale José Benavides, el papá de, de David Benavides, y reta y habla de los huevitos. Por ahí sale también David Morrer, que sí, que sí, esto y lo otro. Pero tanto el grupo de trabajo de Benavides como el de Morrer sabe el riesgo que se toma. Dice Oscarito Pérez, Morrer trabaja en las tres distancias y es, es pegado. Para mí Morrer es más peleador. Eh, lo dice aquí el, el amigo Oscarito. Gracias Oscarito por estar, gracias de verdad a todos los que van reportando eh, sintonía, gracias a todos los que se han suscrito gracias a todos los que le han dado eh, un like, que eh, ya viene César Seda con nosotros, a ver Erislandi López dice, Morel es mucho más buceador que Benavides mucho, la palabra mucho está el tema ahí Eris, Erislandi eh, es más buceador está bien, pero eh, ya cuando utilizamos mucho es como que Morel gana fácil, eso es como cuando hablamos de boxeo y tú no dices lo que la otra persona quiere escuchar, te dice, tú no sabes nada, no, tú sí sabes Solamente el eh, que, no, eh, que dice que no sabe nada es porque no está de acuerdo con tu opinión. Pero mucho más. Ahí está el tema. Mucho más. Ahí es donde hay un problema. Puede ser que le falte recorrido en el profesional, pero pierde o gana y ganancia para él. Pierde si no, no, si gana, si la pelea se da ganancia. En Islandi, en lo monetario, en todo. Si pierde, no es ganancia. Porque entonces pierdes ese cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo como me lo explicaba aquí Robesi, de manera magistral, entonces como es el boxeo por estos días, le empiezan a correr a esquivar eh, si le, se le dificulta conseguir peleas contra tremendos oponentes, teniendo ese cinturón regular imagínense si pierde cada de los primeros del ranking entonces se complica más es decir, eso hay que analizarlo con un con un poquito de cuidado que le puede ganar Morrell a Benavides claro que le puede ganar que, que es un tremendo boxeador Oye, cuando se habla de que el futuro del boxeo cubano descansa en los puños de Morel, señores, porque el tipo es talentoso. Esto no tenemos la menor duda que es talentoso. 
Yo recuerdo hace dos años cuando se salceda en una invitación que le hice aquí, estábamos con el vikingo, me dijo el Canelo le va a correr a Morrelo en su momento. Y yo hasta le dije, pero le va a correr ya a Seda. Y dice, no, no, hoy no, en su momento. Y después lo explicó. Pero hablando de Seda, mira, llegó en su avioneta privada. No sé lo que es la vida, ¿no? Como se gana billetes en las redes sociales y con los programas. Como, ¿eh? Como hay billetes ahí que no, tiene no, avioneta no, no. privada, Seda, bienvenido. Oye, bien, eh, bienvenido aquí al, al gran a café casa, de... A tu casa. Sí, sí, las llaves y todo, el, el café deportivo de Beto y toda esa gente que están ahí comentando. Te estaba escuchando ahí, estaba haciendo unas cosas y vi que, que te sentías un poquito solo aquí. Dije, déjame la compañía. No, a mí me, gusta, me gusta la soledad, me gusta la soledad mí, porque me, yo nunca estoy solo porque estoy lleno de gente. <coughs> oh, déjame la cosa, de, está en alza, ¿eh? Oye, déjame ir a, a, a acompañar a mi hermano. Te noto geroso. De, de otra madre cubana, el Beto. No, es que estoy tomando, comiéndome una, una mentita para. Ah, bueno. Hazte la de prueba limón, esa, la, para... las pruebas caseras. Ah, no, 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 nada de eso, nada de eso. Estamos, estamos bien, bien, bien. En salud. Mira, en salud. mira quién está por aquí, el, el vikingo. El vikingo. Eh... El, recuerden que el programa se llama El Vikingo y Ebro Life. El programa no se llama. Ebro y el vikingo live el vikingo, este hombre que ustedes ven ahí deben seguir, es el que ha hecho a Ebro, el programa existe por la producción y por el talento del vikingo, Beto, a eh, quién tú quieres más, así es la cosa, se llama el vikingo y Ebro live, es decir el aquí. primero es el, el hombre, es el vikingo mira, a sí. quién tú quieres más, a mí o a Ebro no, eso no es Ebro, eso no hay ni que preguntarle Te lo voy a ver. quién es Ebro no, 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 no. Y, chicos, si Ebro es de los primos míos, de los tíos míos lejanos, pero siempre está ahí, tú sabes. Siempre Primero, ¿qué te pareció la entrevista que le hice a Ariel Pérez de la Torre antes de meterlo en tema? Oye, muy buen muchacho, muy buen. Yo llevo a ese muchacho en el alma y, y, y discutí el otro día el tema de él precisamente y, oye, demostró grandeza hoy, demostró grandeza hoy, nada de que avergonzarse. Y me sorprendió porque normalmente los boxeadores pues dicen yo no perdí la vi pareja yo, yo me vi ganando y él, y, y él claramente tiene bastante claro lo que pasó y no hay nadie que lo tenga más claro que él que estuvo ahí en el ring él sabe que no fue que él perdió él se dejó este, este, no se dejó llevar ese, ese combate ese, eh, eh, Tito re, realmente le mostró a los jueces más agresividad y, y, y este muchacho murió con las botas puestas. Ariel murió con las botas puestas. Yo la vi en parte. Sí. Porque, a, sí, porque hay que mirarla bien. Hay que mirarla, apreciar el boxeo también. Porque Ariel, aunque eh, yo lo critiqué porque hacía lo, lo, lo que hacen los aficionados mucho, que echaban para atrás para volver a reorganizar. Dijo que y, se sintió, y, fue hasta honesto diciendo que se, se sintió confundido con el cambio de guardia. Eh, pero este, este, todo eso, pero como quiera seguía tirando como la máquina que es. No fue que él se rindió, que dejó de tirar, él siguió tirando. Y para mí y para los números que los vi también, las tarjetas y todo eso, este, él tiró más que el otro. Tú sabes, lo que pasa es que el otro fue más agresivo y dio los golpes más duros que se vieron, de lo que se veía. Entonces los jueces pues se dejaron llevar... Eh, y, y, y pues la máquina pues se llevó esa derrota, pero no es una derrota de Cabel González, y como yo dije en los comentarios ahorita, eh, Wilfredo Gómez, el mejor super gallo de la historia empató en su primer evento, en su primer combate de, la, de, su, de su carrera tú sabes que no es nada que, que él no pueda volver y, y regresar y, y hacer un buen, un buen trabajo, y lo importante está también en el manejo de él a los que llevan su carrera, que que aprendan también y que crezcan de toda esta situación y ver cómo lo levantan y si lo levantan o si él este, pues sigue adelante. Son muchas cosas que, que hay que tomar en cuenta y más con, con lo complicado que se ha vuelto el negocio este, mm. eh, en estos tiempos, porque hay eh, poco taller para muchos buenos peleadores y ahora están llegando más peleadores cubanos a la escena. Está toda esa... Toda esa cuestión de, de, déjame ese comentario por ahí, está toda esa cuestión de, de todos estos muchachos olímpicos también apareciendo en Top Rank. Todas estas compañías tienen jóvenes talentosos. Se le complica la cosa ahora más con la derrota, pero esperemos que lo vuelvan y lo traigan y lo, y lo lleven a la ruta ganadora otra vez y a ver cómo crece, porque fanaticada tiene 
y hoy se ganó unos pocos más. Hoy se ganó sí, contigo. Yo lo aquí decía. Un poco más. Yo lo decía porque cuando usted tiene la. Porque en la victoria, en la victoria es esto, Seda. Yo lo, temprano le hablaba. En la victoria, mira, vamos de fiesta. A ver, sonríe. A ver, vikingo, un selfie. La boquita. Todo el, todo el mundo quiere ser. La, der pero la derrota la gente se esconde. Este muchacho ha salido, ha dado la cara y ha explicado. Y eso, eso se aprecia mucho. El seguidor lo aprecia. Oye, mira. Pero dime algo, esa... responde al, al amigo porque tengo algo para ti aquí. Sí, esa, esa, César Seda nunca ha criticado la derrota de Trinidad con Winky. Oye, esa derrota, precisamente cuando yo termine aquí, este, para que vayas y, y me veas, vas a buscar la página César Seda o este, este, en, en Facebook, ¿verdad? Y yo voy a subir la foto porque cuando Tito cayó derrotado contra Winky, esa fue una de las derrotas que más yo sufrí. Y esa fue una de las caravanas más grandes que le hicieron a Tito Trinidad, de los pocos boceadores que recibe la gente, de tan grande que era Tito en Puerto Rico, que lo reciben cuando pierde. Yo estaba ahí al lado de él cuando se bajó del helicóptero, estaba en la tarima con él ahí en la celebración de la derrota, de una derrota con Winky Ray que nadie se esperaba. Que todo el mundo creía que ese era la, el combate de traerlo de regreso después de haber perdido con, con Hopkins. Y Winky Ray trajo un buen, un buen plan. Y derrotó a Trinidad por una chiva. Le dio una chiva. Tito no vio un round ahí. Tito no, no vio nada. O sea, eso fue como, como, como Canelo con Vivol. Porque Winky era más grande y todo eso. Y más nada, no hay excusa. Pero sí, estuve ahí con él. Estuve ahí precisamente. No me lo contaron. Mira, para que no te lo cuenten, no me lo contaron. Pero yo te voy a decir algo, Beto, antes de que tú empieces. Yo, yo espero que tú no me vengas a hablar de Robesi. Porque Robesi le toca la semana que viene el turno. Pero si quieres hablar de él. Ya yo respeto puse, tu casa. Viste, viste la opinión. Y, y mira, y la semana que viene vamos a la entrevista. Tal vez mañana, fíjate, ahora que tú me dices que la semana que viene, no, mañana tal vez ponga a Robesi la entrevista que le hice de 35 minutos, donde, donde habló de ti. Habl de manera habló respetuosa, pero habló de ti. No, porque, okay. porque tú sabes una cosa que tú a veces confundes. Uh -huh. Tú te pones a retar ahí en las redes sociales. No, y no Robesi no, me contó lo que le dijiste. No, pero eso no, va a ser mañana. Yo no, eh, yo no, yo, tú yo no, yo no, no confundo. puedes tentar al diablo de esa manera. No, 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 no. Él tiene él, que respetar a, ver a los si mayores tiene el valor también. De enfrentarte a no sé quién. No, a ver si se atreve. O se atreve. Oye, aquí, aquí lo, lo contó, hemos hablado. Yo, yo, me lo contó. Oye, es que aquí lo hemos hablado. Me dijo eh, que te tiene aprecio. Me dijo que te quiere. Y yo también lo quiero muchísimo. Que conoce tu trabajo. Ay, mira, pero bueno, ese día tú saliste ganador porque lo sacaste de su casilla. No, 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 realmente no. no. Sí, yo, sí, yo se lo dije, no, te dejaste llevar, te no. dejaste, te dejaste, te dejaste eh, calentar por seda. No salió Robeisi de su casilla, salió el, el ego de, de guapetón, como él dice, de Robeisi no. salió a contestarle a César C de comunicador puertorriqueño, boricua, de pura cepa, que simplemente dice que oye no le puede dice, decirle a un hombre que a ver si tienes la si, si, no si se atreve si se, se atreve, atreve. a qué? ver si se atreve lo mismo que decir a ver si tienes lo bueno tú estás igual que el padre mira, de David a ver si tienes lo, qué diferencia porque, hay entre porque, a ver si se atreve o a ver si tienes los huevitos mira él me dice aquí en tu programa aquí él me dice en, su, en tu programa Eso que no él no vale. con, que él no conoce a esos muchachos entonces después en la misma oración dicen que, este, que quieren pelear para subir, o sea, para subir, que le haga beneficio para él. Entonces, yo le traigo a unos ranqueados. Pero no me, lo, sea, no los conoce. Oye, unos ranqueados que su equipo lo conoce de trabajo. Pero él no, él, y, él y, se para ahí a bucear. Y el video, el video del Cuco que hizo, ¡bu! Ese video que ahí salió el, el ego de él, soltó el PlayStation y me contestó. Es de el, en realidad el mejor 126 de Puerto Rico, Luis Saúl el Sur Rosario. A lo mejor él no lo conoce. Su equipo sabe quién es. Él va a pelear ahora en julio también, Luis Saúl el Sur Rosario. Oye, y, usted y, es un comunicador, como usted bien dice, de ya de, de, de renombre. Usted, seguro, La gente ¿no? cuando hablan de César Seda lo reconocen a usted y, uh -huh. y saben que usted es un tipo de renombre, un hombre que estudia como Anderson, como eh, Anderson Kingo. es el mejor, eso es aparte. No, no, yo no sé si es el mejor. De esta como generación, sí. Como, tú hablas como si ahora eso tuviera 10 años o 60. Uh -huh. Claro que muy, y aparte, buen amigo. Uh -huh. como, eh, entonces, pero tú no puedes decir a una gente, a ver si te atreves, porque eres el padre, estás ahí como el padre de Benavides. Tú bueno, deberías ofrecerle una disculpa. Yo, pero bueno, no, no, eso, no. Eso, eso, eso lo vamos a ver tal vez mañana. Yo. La culpa fue mía que le pregunté. Uh -huh. Él te aprecia. Y yo lo aprecio Pero muchísimo. El trabajo sacándolo de sus casillas a la vez que él te responde. Tú sabes la uh -huh. los miles de mensajes que recibe. 
Uh -huh. A la vez que él te responde, ya tú puedes dar decir, yo gané esta pelea. Y él lo reconoce. No, tal vez, pero es que me tenía loco. A ver si te atreves lo mismo que el padre de Benavides. Mira, ese, ese huevito. Yo, yo se la doy a, a Robacy. Robacy, yo se la doy toda. Yo, oye, hay pocos, pocos de los boxeadores puertorriqueños y cubanos que tienen esos ángeles dentro, esos, esos muchachos que, que yo sé que son exitosos naturales. Y uno de ellos es Robacy. Y yo se la doy. Oye, yo, se, yo me sorprendí ver ese comentario, yo, pero fue en mi red personal. No fue en, en decisión dividida, no fue no, en el no, canal personal, de pero eh, oye, es lo mismo eh, que Ariel Pérez de la Torre. Nosotros somos Sale amigos después de una derrota. Y este vacilamos. Sabe, y eres un comentarista de uh -huh. renombre, ya el mejor de Puerto Rico, se dice por uh -huh. ahí, eh, que están celosos algunos, come, eh, algunos comentaristas ¿Alguno? de Puerto Rico. Sí, se ponen celosos. Hablan, sí, sí, no me hablan, bloquearon. No, sí, sí. No, 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 no me la, bloquean la, porque tienen que verme para poder la, criticar. La gentileza de responderte un mensaje donde tú, porque si a mí tú me dices, vamos a ver si te atreves, es lo mismo que ha hecho el padre de Benavides con Morrell. Lo ayudé, ayudé a Robéis en cierto punto porque ahí bueno, aprendió que no, no debe... Ahí aprendió Robacy que no debe salirse. Sí, mira, en Instagram, una red que yo pues eh, no llevo tanto tiempo, pero la, la, la utilizo ahora. Oye, porque el Instagram eh, está muerto. ¿eh? O sea, no, el Instagram está muerto. El, no, el Instagram está bueno ahora. Y en uh -huh. Instagram vacilamos muchísimo, inclusive con Charlie Chabel y el video y todo. Robacy y yo, back and forward, todo eso, tú sabes. Pero back me, and forth. Exacto, pero me sorprendió ver que él... Me, me contestara en mi personal yo dije, claro. ella diablo, soltó el control del soltó el control del, del Playstation y déjame contestarle a Seda porque eso fue como que yo puse ese video pero eso y significa ¡Bum! respeto ¡Bum! pero cuando uno responde a alguien es porque aprecia lo que haces sí, pero, pero la semana que viene allá nosotros en el almacén que tú nos visitas en los comentarios y eso ¿verdad? voy a estar allá con Anderson discutiendo todo lo que nos lleva a esa, a esa cartelera que esa cartelera les voy a decir una cosa y esto es real. Sin Robacy, sin Robacy, en esa cartelera, esa cartelera no diría nada. O sea, esa cartelera llevan a Robacy a Nueva York contra Nova, que es de Nueva, que, que se ha criado en Nueva York, para que la cartelera pues coja a, a aire. Oye, ¿sabes? pero Nova no nació en Nueva York, de, no, de, padre, de padres boricuas. Nova nació, en, Nova nació en Puerto Rico de padres dominicanos, de padres dominicanos. Él nació en Puerto Rico. Está y mal entonces Box Red por todos lados. Y rápidamente se lo llevaron a Nueva York. Toda la familia tiene como cinco hermanos más, eh, según más o menos lo que tengo entendido. Y, y entonces, pues como siempre, pues lo adoptamos en, como puertorriqueño. Top Rank lo promueve lo como puertorriqueño. Porque tiene récord positivo. No, no, y aunque... 1 y 0, 15 knockouts. No, si no realidad, fuera dominicano. No, es dominiqueño para nosotros. Nosotros <risa> le decimos dominiqueño porque... En Puerto Rico vive una gran comunidad de dominicanos, como así en Miami, este, los cubanos. Y, y nosotros pues ya los adoptamos como dominiqueños, tú sabes, los que nacen allá y todo eso. Y este muchacho, este Nova, pues nos ha tocado adoptarlo. A lo mejor ahora, este, este, si Robacy se lo gana, que tiene que jalar. Robacy tiene que, que... Este no es capo. O sea, Robacy tiene que jalar. Este es más este grande, es más fuerte. Que capu. Es mejor que capo. No, necesariamente no. No se trata de ser mejor capu, tiene mucho más habilidades en un aspecto. Eh, no se puede comparar así si mejor o peor. Eh, es que no este más... una cara de malo tremendo. Y vi un video que tú no. pusiste, que decía, eh, yo, ya, lo llamó, eso era para Roisi, porque lo llamó Janexi, una cosa. Eh. Mira, esto, mira, esto es un que el no es así. que es mucho más fuerte sí. que, que, que Capu y mucho más grande. Yo no sé qué habrán visto este, el equipo de Robacy. Yo sé. Yo les puedo asegurar, esto no es lo mismo que Gamboa y, y People. Eso. Yo les puedo asegurar que Robacy, por más volumen que meta esta vez, o trate de meter, porque este muchacho no es tan fácil tampoco, eh, no va a poder noquear a Nova. Tiene que darle una chiva, no, no tiene espacio para resbalar, tiene que trabajar bien. O sea, esta es prácticamente la que le va a decir a Top Rank que tuviste que yo le pregunté a tío vos, tú sabes, este año, y tío vos me dijo, este año arrancamos con Robey, sí, sí o sí, ¿verdad? Él me lo dijo a mí, tío vos, no, que él no habló con aquel, con el otro, él habló con César Seda, ¿verdad? Pues, eh, eh, si él no, él, o sea, lamentablemente no hay espacio para cascaritas, no hay espacio para cascaritas ahí. Tú sabes, dime una cosa, que... dime una cosa, primero déjame saludar a César Ríos, 
Dice, hermano, salúdeme a Gabriela Domínguez, que está de cumpleaños. Felicidades, happy birthday, happy Gabriela birthday, Domínguez. Happy birthday, Gabriela de Feliz Domínguez. cumpleaños, Gabriela César, Domínguez. Ya con eso, César, espero que puedas dormir. Eh, mira tu tocayo, eh, eh, contento esta noche. ¿No va a derrota Robensi o no? Yo estoy mirando muchas cosas, es que es complicado. No... Robesi, es que Robesi es según de favorito como va a ser en las apuestas y, 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 y según las habilidades, según el papel la única forma que Robesi puede perder ese combate es dejándoselo robar ¿verdad? o eh, que no va a meter un buen palo un buen palo y que Robesi no, no, no te, ajuste no te entiendo, no te entiendo, te, te pregunto otra vez ¿el favorito es Robesi o no va? no, el favorito es Robesi no, esto, yo no puedo ponerme aquí. Oye, a veces vacilamos. Yo vacilo no, muchísimo. No, yo sé, pero por eso te pregunto. Porque estaba hablando de eso, palo, no, que no, si no, 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 robar, no. Ahora. No, no lo que, pero lo explico. Lo que sucede es ahora. que no podemos, no puede permitir. Bueno, Nova ataca muy, buen al, muy, bien, muy bien al cuerpo. ¿Verdad? Ataca muy bien al cuerpo. O sea que Robeisi tiene que venir preparado. Robeisi, no lo digo yo solamente. Esto yo lo he hablado con Ismael Salas. Cuando el, mi primera entrevista con Ismael Salas por esta misma plataforma, cuando el COVID, que la, eh, no en vivo allá en las canchas, él me dijo a mí que el problema de Robeisi, este, para él subir a, a, a buscar la, alguna vez una, una, una pelea con Shakur Stevenson no iba a ser porque el problema de él es que él no ha crecido, no crece. Robeisi es pequeño. Robeisi es un muchacho que quizás pueda subir a las 130 pero yo no creo que llegue a las 35. Yo le pregunté ayer sobre eso y lo vamos a ver en la entrevista pronto Exacto, que va a salir. Pero, pero Tal vez eso, mañana te ponga la entrevista para que vea lo que dijo de ti. Ese de, es manera mi respetuosa. de manera respetuosa. Ese, y, y que siga así respetando, que respete a los adultos. Pero eso es, esa es mi percepción, que él es un muchacho que sí va, puede dominar las 126 libras pero que todavía tiene que probarse porque es muy pequeño. Y yo digo, le traen a un Nova para probar a Robeisi que no va, aunque en habilidades no es de los mejores ahí, pero sí es un muchacho bien fuerte, un muchacho que pega y que aguanta, que la cuestión es que Robeisi le puede meter el volumen, pero si él no le, no le respete ese volumen o no le, no le recibe, la, no le respeta la pegada, pues tiene más, 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 puede utilizar mejor sus armas, como lo ha hecho este Nova, porque a Nova le han pegado, mexicanos lo... Ha, ha peleado y él le han pegado y lo están pegando y él sigue atacando el cuerpo, atacando el cuerpo. Entonces hay que ver cómo viene preparado en ese cuerpo Robey y Ramírez, porque es no va a atacarlo al cuerpo, porque no va a ver que él no, no, no tiene la pegada para noquearlo. Entonces, pues todo eso son factores. Ahora de que Robey sí puede hacer como tipo lo que hizo este muchacho el, el fin de semana Cambosos de mantenerlo en el, con el buen boxeo y metiéndole volumen y metiéndole volumen y darle una chiva. Seguro que sí. Ahora lo hablamos aquí tú y yo anteriormente con Robeisi, que yo fui el que le pregunté Robeisi y me dijo sí, ahora voy a meter más volumen y lo hizo con Capo, pero le no, bajó y lo también. hizo con, con Eric Donovan en, en la última pelea. Ya no, en, pero en es que Eric, Eric Donovan no cuenta, hay que ser realista. Yo pero soy bueno, llegó, que llegó ser... el tipo llegó con un es, buen, de, se decía que Eric, era un tipo grande allá. De, no, de... ningún tipo, eso fue lo que se vendió, eso fue muela, humo, como le dicen los cubanos, eso es todo lo que quieran hacer, pero no, Eric Donovan no cuenta. Capu contó y él bajó intensidad. Ahora, que él, que Robeis es una mente privilegiada, Robeisi es una mente, una computadora privilegiada, un genio del boxeo y que ajusta, seguro que sí, pero sigue siendo humano Robeisi ha demostrado crecimiento Robeisi, yo, yo me sorprendí con Capu, que él metió, él metió volumen increíble, o sea, lo de Donovan eso era para esa, eso era para el fichureo, para ponerlo grande pero, este, ahora hay que ver con, con este muchacho, yo no digo, no se confundan, como siempre Seda dijo que aquel, yo nunca dije que iba a Capu tampoco, pero, no, 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 no. Pero tú sí dijiste que ibas a Capu. No, señor. Yo dije que Capu iba a ser la más complicada. Tienen que, vean el video. De, regálenos un view sí, en el video. Aquí yo estaba con Robesi aquí. Le dije va a ser la más complicada. Yo nunca di, quis, sí, ni, ni siquiera dije. Todo el mundo piensa que yo dije que Gamboa le ganaba a Pitbull. Tampoco dije da, eso. Tampoco. Dije que no lo noqueaban. Dije que no lo noqueaban. Más nada. 
Oye, eso lo recuerdo, pero yo recuerdo también que Capu, no. tú, tú dabas a Capu favorito. No, yo no favorito. daba a Capu favorito más nunca y se lo dije a Robéis aquí mismo. Yo lo que decía era que lo primero era que no lo iba a noquear, que él me decía, y si se va temprano, Robéis es complicado que no queje gente, tiene que noquear a Donovan. Pero en la 126, Robéis sí puede ser un genio y reventar a todos con volumen y eso, pero pararlos es complicado porque es muy pequeño. Y entonces, este, si suba a la 130, pues es complicado. Porque ¿Cómo derrota Don, eh, Nova a, eh, Abraham Nova a, a Robes? ¿Con un knockout? So, con un knockout. Por puntos no lo va, no lo va a ganar, a menos que le meta una buena mano al principio y melme las cosas y pase, que eso es boxeo. Pero de la única forma que puede ganar Nova este, cómodo es un knockout. Que aparezca un knockout, lo, a, este, Nova lo va a atacar al cuerpo. Señores, no esperen que Nova no ataque el cuerpo de Robesi con, con placer a la que no le sienta la pegada. Esto es boxeo. Sí, eso es boxeo simple. El muchacho no es, no es mejor que Robesi en habilidades, pero sí va a traer el plan de pelea de él, que eso lo pueden ver en los videos. Eso lo sabe Sala, eso lo sabe Robesi, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, tiene que, 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 que trabajar. O sea, Robesi tiene que trabajar inteligentemente la distancia, no, no, este, 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 meter mucha acumulación a este no le puede bajar como a Capu porque este muchacho es peligro, va a ser peligroso toda la ruta porque es más grande. Este muchacho va a subir al ring en 142, 143 libras. Fácil. Sí. Porque este muchacho no, le sacan alcance, le sacan esta, le lleva en, cuatro en pulgadas de alcance, le lleva cuatro pulgadas de alcance y no es ningún picú. Ahora también hay que ver si él aguanta el cuerpo también, lo que, lo que el volumen que le meta a Robéis. Sí le mete Robesi porque es complicado también con ese alcance que tiene el muchacho, porque es un muchacho con buen alcance que lo sabe utilizar, es un boxeador profesional, no es un boxeador, no es un tipo este, este clase, eh, eh, es un tipo clase B más, casi A, tú sabes, este, que se podría montar en clase A, este, sorprendiendo a Robesi, mire, pero lo tiene que sorprender porque Robesi es muy inteligente. Oye, yo veo a Robesi después del boxeo. Este, siendo uno o, o uno de los mejores entrenadores o uno de los mejores asesores de boxeo cubano a él yo este, le dije, en, y, lo, en, lo, en, y lo, el, lo buen comentarista que es también oye, no y Robesi, Robesi es un tipo muy inteligente para el boxeo y para el negocio del boxeo y, y muy maduro uh -huh. para, para esta cuestión o sea Robesi es demasiado de maduro para esto de que tiene su genio de que es guapetón de que de que, de que resbaló en la cascarita que César le tiró ahí cuando le enseñó el video de, de, del mejor este 126 de Puerto Rico que le hizo bu ese pues, oye eso está bien, eso es parte de la vida, positivo no perfecto, pero de que no se le puede quitar nada, cerito oye, el, el, el cero cero, cero a Robéis y Ramírez, este, no se le puede quitar aquí y en, y en estrategia, en todo Robéis y Ramírez es un genio del deporte ahora, de que la, el cuerpo le falle porque no, no ha crecido un montón de cosas que son reales, pues es diferente. Mira, ahora mismo mira toda la ventaja que está dando a Nova. ¿Sabes? Es un montón de ventaja la que le está dando cuatro pulgadas de alcance este, este en peso. No, no crean que Nova, Nova esté en Nueva York en su casa. ¿Sabes? No crean que Nova no va a subir fuertísimo. Nova se va a hidratar de una forma increíble. Y al otro día vamos a ver un animal frente a un, a un, un, a un niño. Tú sabes que, que un niño con habilidades, pero grandes. Y, y veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa. Yo, yo quisiera estar ahí. Yo quisiera estar en Nueva York. Yo quisiera estar en Nueva York, de verdad. Yo quisiera estar en Nueva York ese 18 de... de de, de, de junio. Yo quisiera estar allí en Nueva York. En Ayer vivo. me comentaba que es su Oye. primera pelea en Nueva York. Uh -huh. eh, que nunca ha visitado la ciudad. Uh -huh. eh, así que va a estar muy interesante a ver, vamos a saludar a Ariel Gaspar aquí dice, saludos Beto acá andamos de vacaciones en Cuba, siempre al tanto de nuestros boxeadores, bendiciones para los hoteles cuidado en Cuba, Ariel <ríe> ten cuidado no te dejen por allá, que eso sí es una pesadilla grande, Alberto Mato dice, Robey se debería haber empezado en 122 dice Eddie de Aces <coughs> ¿Qué Salceda le va a poner a eh, le va a poner casa a Robey si lo tiene en un pedestal es un dios para César. No, ¿ves? Que la gente ve que la gente se confunde porque uno mira la realidad. Uno, tú, tú crees, tú, tú, tú piensas que, parecido a mí de que Robéis sí es bastante inteligente, ¿sabes? un muchacho bastante maduro y sabe sí. lo que está hablando de boxeo. Porque por ahí hay boxeadores 
profesionales y, y que fueron boxeadores y que todo, cualquier cosa, que no saben ni lo que hablan de boxeo, en realidad. O sea, por ahí hay muchos que, que han boxeado, que, 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 que son boxeadores ahora mismo y cuando tú los pones frente a la cámara... Son papagayos. Sí, no saben hablar de, de, de no saben de boxeo realmente, son repeti repetidoras. O, o se complican para hablar realmente. Joe si habla de boxeo, oye, claro y preciso y lo que ve y todo lo ve claro y esto y lo otro y ejecuta en el ring igual. Ahora, lo que te dije, los otros factores, está dando ventajas. Este, La última. Grande. Porque hoy hay una hora y media aquí en este programa. Regresé porque estaba muy ocupado. Qué bueno tenerte en este programa de regreso. Señores, gracias a todos. ¿eh? Ya somos aquí más de 80 personas. Vamos a darle un like a esto que está seda. Y bueno, suscribirse si no lo ha hecho. Pero me voy con esta. ¿Qué te parece lo que se ha venido calentando? Seguramente estoy consciente que has estado al tanto de la posible. Posible porque aquí no hay nada firmado. Sí, mucha guapería de un bando y de otro. Pero no hay nada en, mira, en, en pluma. Eh, David Morrer contra David Benavides como el padre el otro día le dijo oye hay que tener, lo, 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 bueno tú lo viste aquí los huevitos, no te vayas ¿qué tú crees? ¿se va a dar esta pelea sí o no? ¿conviene esta pelea sí o no? ¿quién es el favorito de da dame tu opinión sobre esto César para rematar para finalizar con broche de oro trampa mediática ¿qué es significa eso? eso? eso es trampa mediática, el papá de Benavides tenía que hacer el video no se podía quedar dado porque entonces se veía como un Benavides, un team Benavides este débil, que no, que no salieron, hicieron algo contundente para. Y entonces también ellos tienen a Samson Leckowitz diciéndole: uh -huh. hazte este videito ahí para calentar esto, para que Showtime empiece a pensar ya en que va valiendo un poquito de más de billetito. Vamos a despertar a los cubanos a ver qué pasa. Vamos a tantear la cosa y todo eso. Ahora, yo no creo que esa pelea no se dé hasta el 2023-2024. Como, como, como muy cerca de 2023. No, 2023 es, es válido. Yo lo que sí veo, yo lo que sí veo es a Showtime poniéndolos a pelear en la misma cartelera a ambos. Eso sí, en la misma cartelera a ambos, ante buenos rivales a ambos, para empezar a bildear la cosa, ¿verdad? Y trabajar eso. Ahora, si este combate, el equipo de Morel, pisa la cascarita y resbala y lo firman para este año. Óiganme bien. Morel va complicado, pero puede ganar cualquiera de los dos. Sería un combate 50 y 50. Ahora, si le dan un chancecito a que Morel haga dos peleas más con Ronnie Chills en su esquina, corrigiendo las emociones, a trabajando unas cuantas cositas, ¿verdad?, en el 2000, a finales del 2023 o a, o a principios del 2024, Benavides no tiene ningún chance ante Morel. Cero chance. Morel vendría demasiado grande con dos peleitas más y vendría muy asentado, demasiado claro con su entrenador y sería un paseíto por la esquina. Ahora, si se da este año y caen en la, en la trampita por, por el billetito o por lo que sea, que yo no creo que pase, yo, Luis de Cuba quiere demasiado a Morel, Luisito también, para como para caer en la cascarita de Samson Lecus. Oye, sería 50 y 50 pareja, súper pareja, porque aunque este muchacho, yo siempre he dicho que es muy frontal, Benavides, no se le puede quitar mérito. O sea, no es que tampoco le quitemos mérito y que no sepamos que sabe boxear y que, ve, y que podría encontrar esas aperturas que vieron en este pasado combate con que yo me imagino que Morel no hará lo mismo con él, o sea, se cuidará más pero eso tiene que trabajarlo con Ronnie Chilo lo, porque... o sea lo, dijo, lo dijo, no sé si lo viste eh, el propio Robesi uh -huh. cuando le pregunté sobre las dificultades que le había visto dijo, sí. Sí, ¿para qué se metió en la corta distancia en la media si de la, uh -huh. desde afuera lo, lo domina? y dice, cogió golpes uh -huh. innecesarios los, y los, gracias a Dios que eran de Henderson y un Henderson mermado porque ya él le había dado una paliza en el primer asalto pero cogió unos golpes que si llegan a hacer esos golpes de David Benavides, la historia era otra. Hay que decirlo en realidad. Mira, lo dice el mismo Robesi. Pero entonces, ¿para qué lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Fue porque se dejó llevar por las emociones de ese árbol y que es su casa, que la gente le responde que eso está empaquetado, que el público lo enciende. Morel se ha visto desde aficionado en los playas Girón, que él siempre es un tipo que está ahí en este activo con, la, con el público. 
Esas son cosas que Ronnie Chis le va a trabajar y lo va a ayudar, señores. Y no nos desesperemos, no nos desesperemos. Así eh, eh, todo el público tiene tiempo para ahorrar unos chavitos para que en, en, a, 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 a mitad del 2024, en junio, como la de como la de Ugar, tengamos el dinerito para ir a llenar el Dallas Cowboy Stadium, esta vez con Morel y Benavides, que esa sería una buena plaza y algo enorme, tú sabes, y algo que se vería muchísimo más grande. Y Showtime lo sabe. Yo le pregunté a Stephen Espinosa, este servidor, lo he puesto varias veces en el programa y es la realidad. Y los dos, ambos lados, porque Benavides y su, los tuvimos en vivo a los dos eh, allí en Texas, sentados conmigo y con Anderson y los dos dijeron lo mismo. Tengo fotos de los dos juntos. Morel es más grande. Morel es más grande. Yo los vi juntos ahí. Lo tengo una foto. ¿Verdad? Morel es más grande que él. Y, y ellos lo saben. Ahora son dos animales y tienen que esperar para hacer dinero. Sí. Esto olvídate del orgullo. Olvídate del, de los títulos, de las correas. Olvídate de todo lo demás. Aquí es que Morel se meta en las cifras que son. Y de Navides también. Porque aquí el que de los dos que caiga. Oye, no se levanta por mucho tiempo, va a estar ahí un rato y el otro sigue, ¿verdad? Uh -huh. El que gane de esos dos se podría sacar la lotería con Canelo si es que Canelo no le huye, porque es que estos son muy grandes. Canelo va a haber dos monstruos, más monstruos que Vivol al lado de él, ¿verdad? Y lo hemos visto, hemos visto a Morel al lado de Canelo muchas veces, eso es un animal. Y las habilidades, la rapidez que demostró Morel el otro día, pero hay que controlarle las emocioncitas, la, la, de, 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 la emoción del público y Imagínate eso en un Dallas Cowboy Stadium lleno, neutral, mucho público. Morel es un muchacho tan carismático que se gana el público mejor. Se lo va a ganar porque es carismático y lo van a ver bailando y Showtime va a saber cómo promoverlo. Luisito de Cuba ya tiene, ya está puliendo la joya. Dice, oye, aquí es que es este, porque este es el carisma de él. Ya tuviste sí. en la entrevista conmigo que me lo dijo. Mira, yo nunca había visto tanta gente de Miami diciendo que venían a verme, ¿no? Nunca se habían visto tantas banderas cubanas en el Almory. Oye, está ahí la cosa, que, te, que no seamos desesperados y esperemos. Hay que esperar, hay que meterle, tú sabes. Pero si la gente sigue ahí, ¿no? Que hay gente diciendo que allí que hay firma para diciembre y todo eso. Y que para noviembre. Oye, Estefan Espinosa me lo dijo bien claro, ¿no? Hay que esperar, el del billete soy yo y tengo que marinar a este muchacho, tengo que subirlo. Ahora hay que ver quién es en la división. Esos 168 buenos uh -huh. se atreven a pelear con ellos dos. Tú sabes, porque los Cales Plan y los demás tienen que atravesar. Hay, hay una buena cosa. Cales Plan yo creo que también es de Luisito de Cuba. O sea, que también lo promueve, que, que yo creo que esa se puede dar. Un Cales Plan con Morel, tú sabes que es menos peligroso que Benavide en cuestión de pegada, es cuestión de habilidades, pues puede correrle un rato, pero Morel al final lo va a pillar. O sea, entonces son muchas cosas que, que tienen que pasar para esto. Lo demás, las habilidades de Morel son probadas. Oye, este, este, este Pavón hizo lo correcto y le quitó a ese muchacho porque Pavón decía, chacho, ya es hora, este muchacho lo mata. O sea, pero voy a, voy, yo me voy con Morel toda la ruta, toda la ruta, toda la ruta, toda la ruta. Seda, un placer. ¿eh? Tremendo programa hoy. Eh, no, bueno, mañana a seguirte. ¿A qué hora vas a estar al aire? Oye, no, voy a estar, quizás voy a estar desde Nueva York en directo. En la, con los muchachos allá, con los puertorriqueños. Este, eh, lo, probablemente me vuelvan a ver el sábado en vivo y estaremos este en Nueva York. Y, y lo demás, pues el miércoles, el lunes y el miércoles que viene comienza la, 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 lo de Robacy. Después que vea, a ver cómo si en verdad fue respetuoso y, 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 y no se la envió con el viejito y no me vino ahí como Tienes me salió ahí. Esa, ¿sabes? Voy a tratar de mañana poner la entrevista. Y, pues entonces eh, eh, di, di, déjale saber que el lunes yo voy a empezar. Le toca el turno a él porque es la semana de la pelea de él. Entonces yo voy a entretener. Señores, él me tiró una recta. Tú sabes como tú, tú sabes el béisbol, tú verás con el béisbol. ¿verdad? Robéis y me mandó una recta por el centro del plato y yo la caché. El lunes y el miércoles yo le voy a decir si fue extra o fue bola y le voy a explicar por qué. ¿Verdad? Y voy a enseñar el comentario. Tengo el screenshot y lo voy a poner. Lo voy a poner. El Seda, se te respeta y se te quiere. No, 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 no. No voy a hacer eso, no voy a hacer eso. Voy a, voy a respetar a Robeisi y vamos a discutir bien el combate de Robeisi y este muchacho. Y este, este Abraham Nova. 
y vamos a ver qué pasa. Solamente el querido amigo Tiempo nos dirá el próximo sábado qué, qué, qué hizo Robesi. Y ya. ya te entiendo. Si no va a ganar, es boricua. Si pierdes dominicano. No, Oye, es dominicano. Un dominicano. <ríe> te quiero. Un abrazo, te bro, te quiero. Ahí está. Bien. Señores, y porque lo prometido es deuda, ya que estábamos hablando de Robesi. Robesi, ¿ustedes siguen a Robesi en sus redes sociales? ¿Sí o no? ¿Lo siguen? Bueno, el propio Robesi los va a invitar aquí ahora para que ustedes vayan a su pelea en el Madison Square Garden de Nueva York para que lo sigan en todas sus plataformas. Yo lo sigo en Facebook y lo sigo en Instagram y en Twitter. Bueno, aquí Robeisi le va a contar cómo pueden seguirlo por todos lados. A ver, Robeisi, cuéntale a la gente, a mi amigo. Primero, ¿dónde te siguen? Porque yo te sigo por todos lados. Porque bueno, sí, que... eso sí, eso quería hablarlo porque eh, en Facebook, en la página de, de fan de Facebook, eh, está explotada. Darle gracias a todos los fanáticos, dando como por 32 mil, 35 mil wow. seguidores. Eh, invitar a todos esos seguidores de Facebook que vayan al Instagram y se sumen a mi Instagram también, el Tren Ramírez, que casi siempre por Instagram es donde más pongo en las dos plataformas, pero el Instagram a veces lo tengo más privado, pongo más mis cosas, no solamente de bolseo. Eh, en Twitter también, Robé y Tren Ramírez. Y, y bueno, son mis plataformas. Tengo una, un canal de YouTube, pero casi no lo utilizo. Pongo, he puesto pocos videos. Eh, ya después con el tiempo iré poniendo más. Pero, pero esas son las plataformas Twitter, Instagram y Facebook. Todos los seguidores de Facebook, que es bien importante decirte esto, Beto. Sí. El 80% de mis seguidores en Facebook son dentro de la isla, cubanos dentro de la isla. Claro, porque ahí se puede ver las estadísticas, de dónde te no, ven y todo. No, me erizo porque es bien emocionante como estando allá, saben y quieren seguir después de ver, saber mi carrera como Mateo, están pendientes a mi carrera aquí en los Estados Unidos y como profesional. Eh, invitarlos a todos, que sé que en, en Cuba no se utiliza mucho el Instagram, vayan para el Instagram y ahí voy, voy a estar poniendo más cosas. Queremos poner también eh, algún, un link, hacer una, una tienda online para mucha gente me piden las gorras, me piden pullover. Estamos trabajando en base a eso para que todos tengan accesibilidad a, a una gorra de Trin Ramírez. Y, y nada, que gracias siempre por el apoyo, tanto a los fans como a los periodistas, a ti Beto, que siempre está pendiente, Euro, Vikingo, todo. Y, y el 18 vamos a dar guerra. El 18 vamos a dar guerra. Y bueno, el cubano que está en Nueva York, porque hoy hay muchos cubanos que viven en Nueva York. Esa es la otra. Hay mucha gente, mucha, pero mucha gente que me ha escrito que quieren ir, que van a ir. Todo el que pueda. Eh, y más si está en New York, sé que, que viajar es bien difícil. Esto es un país bien complicado. Para nadie es un secreto que hay que pagar bill, hay que trabajar. Y <risa> el mundo no tiene la oportunidad de, de sacar un fin de semana para pa darse un viaje a ver una pelea, pero todo el que pueda apoyar ahí, a demostrar que los cubanos estamos presentes, a pesar de que van a haber más boricua, pero sé que nos van a apoyar. Tengo muchos amigos de aquí de la Cueva que ya tienen pasaje, a, eh, toda la familia de Miami que está, ya está en pasaje y taquilla, más todos los cubanos que estén en New York que, que tengan la posibilidad de aparecerse ahí el sábado. Vamos a estar compartiendo con todos y, y a darle la alegría y que enseñen la bandera ahí en el Madison Square Garden. 